in us very already like okay <clears throat> Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. <coughs> Amra Barashlam, Muinul Hok Memorial Lecture Series at Nkutte. This is our 15th session. This is Naz Hussain joining from Houston, Texas. We carry out this lecture series every month in honor, honor of uh, Mayor Moinul Haq Masood. We are remembering Masood who carried his devotion to exploration geology. Masood passed away on August 26, 2020. Since that time, we are carrying out this monthly lecture series Welcome all the audience and guests on behalf of the audience and the guest. I thank our organizers of this technical session for their hard work in arranging this session every month. The organizers, as we always said, and I need to reiterate re re here, Nazim Ahmed, Murtuza Ahmed Chishti, Manwar Ahmed, Jashimuddin, and our Zoom video administrator, Kazi Azizi Rahman. During this week, we got some excellent news from one of our fellow geologists, Professor Dr. Jilri Rahman, who was chosen as the Senate member of Dhaka University. He is currently the Dean of the Faculty of Art and Environmental Sciences. He, we sure need to congratulate him. He deserves our congratulation and best wishes. Today's lecture topic will be Bangladesh at a crossroad of energy transition. The keynote speaker will be Dr. Badrul Imam, Ritter, Professor of Geology, University of Dhaka, Bangladesh. We are going to hear a very useful analysis on energy transition from Badrul. I want to say here one just little bit. I know Badrul I, from the Dhaka University. I took his class, I think for one year and when he used to come to me asking question, I always remember that I used to think that he's one of the best students will be at the university because he's so bright, whatever question he's asking. I, I was always impressed with his um, addressing. Anyway, I, I see Badrul has gone far and I congratulate him for his success. We have panel speaker, Murtuza Ahmed Chishti, retired MD, BAPEX, also consultant ADB, Dhaka. Our chief coordinator is Nazim Ahmed and our Zoom administrator, Kazi Aziz Roman, who has been administering all our meetings from the first one staying behind the scenes. Moderator of today's session, Jashimuddin, geoscientist and retired geologist of Bapix, Petro Bangla, and international oil companies, Dhaka, joining from Dhaka, Bangladesh. Once again, thank you all for joining the session today. I hand over to Jashim. Thank you, Jashim. আমরা দীর্ঘ দু মাস বিরতির পর আমাদের এই সেশন আমরা শুরু করলাম মাঝখানে আমাদের রমজান ছিল তো আমাদের এখানে অনেকেই রমজানে ছিলেন তার সামনে ঈদ ছিল এই দুটো কারণে আমরা আমাদের ওই ইয়েটাকে আমরা আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে অনেকের পক্ষে পার্টিসিপেশন করা সম্ভব হবে না সেজন্য আমরা সাময়িক বিরতিতে গিয়েছিলাম তো এর মধ্যে আমাদের 
আরো দুজন ইয়ে কন্ট্রিবিউটর তারা প্রস্তুত আছেন তার আগামী মাস এবং তারপরের মাসেও করবে তো এর মধ্যে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আরো আছে সেটা সেটা হলো যে আমাদের যে আরেকজন রেগুলার পার্টিসিপেন্ট এখানে উপস্থিত থাকেন বাপেক্সের জেনারেল ম্যানেজার অহিদুল তার মা মারা গেছেন আমরা হয়তো আরো অনেকের কেউ মারা গেছেন আমরা তথ্যটা পাই নাই তার মার বিধি আত্মার প্রতি আমরা শোক প্রকাশ করছি এবং সম্মান প্রদর্শন করছি এরপর আমাদের আরেকজন জিওলজিস্ট আছেন আমি নামটা এই মুহূর্তে বলতে পারি না আমাদের কোর্ডিনেটর নাজিম বলতে পারবেন যিনি নিরলস ভাবে আমাদের বিভিন্ন জিওলজিস্ট যাতে যাদেরকে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে জড়িত হতে পারেন উনি বেশ কয়েকবার উনি আমাদের ওই বড় ইয়ে লিখেছেন আর কি উনি উনি লিখেছেন তারপর আরেকজন আমাদের জিওলজিস্ট তিনি সম্প্রতি আরেকটা সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন আমাদের অনেকেই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে আমাদের মীর মনুল হক মেমোরিয়াল লেকচার সিরিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে আমরা তাদের নিরস নিরলস আগ্রহ এবং তাদের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আমাদের এখানে তো আমাদের জানা ইয়ে নাজ স্যার উনি বলেছেন যে বদরুল ভাই প্রথম কিনোট স্পিকার উনি চল্লিশ মিনিট উনি বলবেন তিনি ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন তারপর আমাদের পরবর্তী সময়ে ওনার সাপ্লিমেন্ট এবং কমপ্লিমেন্ট করবেন যেন মতো জাহমেদ চিস্তি তিনিও প্রস্তুত হয়ে আছেন তো আমরা আশা করি প্রত্যেকেই আমরা মনোযোগ সহকারে একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশের এই ক্রান্তি লগ্নে এই যে বিষয়টা আমাদের বাংলাদেশ এটা ক্রস রোড অফ এনার্জি ট্রানজেশন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদিও এটা আমাদের ঠিক ফুললি টেকনিক্যাল না কিন্তু এটা কমার্শিয়াল এবং দেশের বলা যায় যে দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা এনার্জির অবস্থা কি কোন পথে আমরা যাব কি পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করতে পারি এই বিষয়গুলিতে বদরুল ভাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে উনি এই বিষয়গুলি আলোকপাত করবেন তো আমি বদরুল ভাইকে অনুরোধ করছি বদরুল ভাইকে তার বক্তব্য শুরু করার জন্য আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি আমার বক্তব্যটার জন্য যে স্লাইডটা তৈরি করা হয়েছে সেটা আমি এখন স্ক্রিন শেয়ারে দেই আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন শেয়ারে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে বিগত দশ বছরের যে কর্মকাণ্ড বা ডেভেলপমেন্ট সে তার মধ্যে এনার্জি ট্রানজেশন একটা বিরাট বড় বিষয় এবং এখানে আমরা যেটা দেখে আসছি যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন হচ্ছে এই পরিবর্তনটার মধ্যে যেমন আমরা অনেক প্রসপেক্ট দেখতে পাই একইভাবে আমরা চ্যালেঞ্জও দেখতে পাই সুতরাং আজকের যে আলোচনাটা এটাকে আমরা এই দুই রেসপেক্টেই আলোকপাত করবো যে কালো রঙের যেখানে মিউট স্টপ ভিডিও সিকিউরিটি পার্টিসিপেন্ট যেটা নিচে থাকে সেটা উপরে চলে আসছে So I can read the uh, letter. It actually moves forward to the new bias. Oh, yes. Okay. Okay, I can. Yes, all right. Okay, so let's start. I'm going to start with you. I'm going to start with you. I'm going to start with you. This presentation is an overview of energy transition in Bangladesh in a holistic and a practical point of view. Uh, 
আমি দুটো শব্দ ইউজ করেছি একটা আছে হলিস্টিক মানে সামগ্রিকভাবে আমরা এই বিষয়টা আলো করি আর প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আরম্ভ আলোচনাটা আগায় নিয়ে যাব এর কারণ হচ্ছে পৃথিবীতে এনার্জি ট্রানজেকশন অনেক বেশি হয় এবং পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ টেকনোলজিক্যালি অনেক উন্নত তাদের যে এনার্জি ট্রানজেকশন তা সেই তুলনায় বাংলাদেশের এনার্জি ট্রানজেকশনের হয়তো বা ওইভাবে সমভাবে হয় না তার কারণ ধরেন এখন পৃথিবীতে লেটেস্ট যেটা আসছে যে হাইড্রোজেন ফুয়েল এটার বিষয়ে বাংলাদেশে এটা খুব একটা এই মুহূর্তে আলোচনা করা আমরা শুধু পাসিং রেফারেন্স হিসাবে এটাকে আসবো সুতরাং এখানে দুটো কি নোট দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এনার্জি ট্রানজিশন একটা বিষয় এবং প্রাইমারি এনার্জি মিক্স এই বিষয়টাও খুব একটা জরুরি বিষয় ওকে এনার্জি হল কি যে প্রাইম ওভার অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপ একটা বেসিক থিং দাউট এনার্জি বাংলাদেশে আমরা যেটা দেখছি আপনারা যারা অনেকে বিদেশে আছেন অনেকদিন বাংলাদেশে আসেনি মনে করেন দশ বছর পর সকলে ইউজ করতাম এই বিষয়ে অবগত ছিলাম বাট দেন আমরা এল এন জি যে ইউজ সেটা আমরা করতাম না কোল পাওয়ারটা আমরা কখনোই ওইভাবে করি নাই ইন্ডিয়া থেকে ভবিষ্যৎ আরো অন্য দেশ থেকে নেপাল ভুটান থেকে করার উদ্যোগ নেওয়া হবে রিনিউয়েবলে আমাদের অগ্রগতি শুরু হয়েছে যদি এটা ওইভাবে অতটা যাওয়ার একটা পদক্ষেপ নিয়েছে গেল তাদের যে এনার্জি নিডটা যেভাবে তারা মিটায় ক্যানট ইগনোর দেয়াল পপুলেশন পপুলেশন ইন বাংলাদেশ হাফ অফ দেন এদের মধ্যে ছিল এই যে পিকচার গুলো দেখা যাচ্ছে খাওয়া দান শুকায় বা আপনার ফুয়েল উইট ব্যবহার করে দিজ আর দিজ আর ভেরি প্রিমিটিভ এনার্জি এবং এদের এনার্জি এফিসিয়েন্সি খুবই লো তো সেই কারণে আমরা আমরা যেটা দেখতে পাই যে এই এটা এই পুরো বাংলাদেশের রুরাল রুরাল পপুলেশনটা কিন্তু এনার্জি ওয়াইজ গেলে ইনএফিসিয়েন্ট মানে প্রিমিটিভ হয়ে গেছে অ্যাজ কম্পেয়ার টু আদার কান্ট্রি মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ কান্ট্রির সাথে তুলনা না করলেও আপনি যদি ইন্ডিয়ার সাথে তুলনা করেন 
they have 21% of their mass using biomass. China, they 4%, uh, and so on. Shuturong, ita establisho je ekhane je transition ta hoyche. Ekhon apni jodi gami gande dhan, the reduction of biomass users. They have been transforming their uh, energies into uh, cylinder gas. Shuturong, ekhane ei je kartha dakhano hoyche, ekhane dakhano hoyche je biomass is total energy consumption khetre. Uh, respect biomass keep up a in 1990 they can 54% of the total energy consumed in Bangladesh was biomass it has to come a 16 a 24 is a percentage gula a data gula who better defined like an app given organization a data compared to the computer variation of the but overall the drastic reduction of biomass users it has a positive day. So, from saying that, transition to rural energy to hot set. Okay, what are the other options? I mean, we will see the worldwide the most energy option. I say, shop below the other general project to have another cool bit meeting at a very viable option that I'm going to use Corina. Underground coal gasification, it of the very amber, Karanama de Kotokuru gas, uh, coal field at the only go visit of Jamal Kondi, mining for a director, and a Shodna, Chikatrikane underground coal gasification in the Tabisha, Chikita Koraji to Pariba, Ita, uh, Ita Shamundu Amade Kuno, and a positive mine. Gas hydrate recently came to uh, Alutuna to Esti Bangladesh because uh, some quarters, some agency, Tarad, uh, Wallo Akar, 103 TCF. Gas I did discover to the available in the Bangladesh on general. In the gas I did use the paper, I would say it taken to a new tip to be Kuno dish commercially used for a It is a difficult uh, world to handle among say his away near future or mid term future gas I did use for a commercial moment. Hydrogen fail, well, I'm a good ability. Hydrogen fail, a new to Bangladesh only do that. I did a tar. আগে যে সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের দরকার সেগুলো আমরা এখানে পাই না সুতরাং নেট রেজাল্ট হচ্ছে বাংলাদেশ যে এনার্জি মিক্স এনার্জি মিক্স বলতে একটা দেশ কোন ধরনের এনার্জি সোর্স ব্যবহার করে তাকেই বলে এই মিক্সিংটা সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টোটাল এনার্জি যদি আমরা ধরি তাহলে দেখেন বায়োমাস এখানে 27% এই রুরাল এনার্জিটা আমাদের কিন্তু এখনো ভালো রকমের অংশ নিয়ে আছে and the commercial energy torrent, the natural gas is the prime one, jeta total is 37%. LNG the recently, that gives us 8%. Oil that is 15%. Coal in this it was 4% or less than that before eight could be the economic into only controversy and arguments. coal user preparation mentality to Bangladesh. Obustakin to Shita Shatu Jaina. Ekane on a Gaparati Jigula Alutana Shapiku, but Amra Otto did knowledge in the government. LPG as state power input it a Nutunaka kept through Bangladesh after enter Kurese, Economa India take power input Kuri, they're going to import power from Nepal and Putan Egula, process a ate, Hato Botari Babutan Egula to Lerse. Renewable, that is the point. I'm German Bulla, hydrogen fuel near the Matavata at the Karunai because. Renewable is the is the one uh, energy source. Jita is top rated uh, uh, thing in the world. Among Shara Prithvi, into renewable is the gift. Ege ege jab se. Apnaara COP26 se kotha jane je Scotland jo hoyega lo je apnaar climate issue the jisse musto decision tar aniye the. They, they are going to world a border industrialized nation gula they have opted for to reduce coal use to reduce oil use fossil fuel take it for uh, renewable in the job among tara we nationally determined in the people nationally determined uh percentage by the next time i say jeta theta the united nation cable say well i mean 2014 with the 50 percent renewable level one of these will say to uh, 2050 would be 100% of the So, those countries like Germany, like Canada, like uh, yeah, Iraq, into renewable only connect agriculture. That is fossil fuel. Amad take a sure asha by the Guti 
এটা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু লুকিং অ্যাট দিস এনার্জি মিক্স আমরা বুঝতে পারছি যে বাংলাদেশ ইজ ফার ফার আই মিন বাহাইন্ড টুয়ার্ডস দি মানে মানে এই ফসিলকে শেষ করে রিনিউয়েবল ঢোকা বা এটাকে গ্রহণ করে রিনিউয়েবল অ্যাট প্রেজেন্ট কনস্টিটিউট অনলি ওয়ান পার্সেন্ট অফ দ্য টোটাল এনার্জি দ্যাট ইজ ইউজ সরি এখন যদি বায়োমাস থেকে আমরা বাস দেই কমার্শিয়াল এনার্জিতে আসি তাহলে কমার্শিয়াল এনার্জি অবস্থাটা এরকম আমরা ফিফটি পার্সেন্ট এনার্জি গ্যাস দিয়ে করি ন্যাচারাল গ্যাস এবং যেটা আমাদের এত দিনের একটা সুস্থি ছিল যে উই ক্যান ইউজ দিস ফিফটি পার্সেন্ট টোটালি ফ্রম লোকাল সোর্স ইন্ডিজিনাস সোর্স কিন্তু বর্তমানে আমাদের এইখানে একটা কনসার্ন হয়েছে যে গ্যাস রিজার্ভটা আমাদের কমে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে গ্যাস মানে নিজস্ব গ্যাস প্রোডাকশনটাও কমে গেছে ওভার দা লাস্টে ফাইভ ইয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি গ্যাস প্রোডাকশন নিচের দিকে নামছে এবং লেটলি টু থাউজেন্ড এইট থেকে আমরা এটাকে সাপ্লিমেন্ট করার জন্য এল এনজি ইম্পোর্ট করা শুরু করেছি এবং বর্তমানে এই এল এনজি ইম্পোর্টটা টুয়েলভ পার্সেন্ট হয়েছে এবং এই গ্যাসের যে ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড গ্যাস অ্যাভেলেবিলিটি ফ্রম লোকাল সুইচ এইটার সাথে সাথে কিন্তু এল এনজিটা বেড়ে যাবে তাহলে এটা তো অসুবিধা কি অ্যাকচুয়ালি কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না এক্সেপ্ট ফর ওয়ান থিং আমি নেক্সট সাইডে যাবো তখন আমরা বলবো যে হোয়াট হোয়াট প্রবলেম লাইজ উইথ এল এনজি আমরা এলপিজি আর একটা সোর্স যেটা আপনার আমরা বলছিলাম যে রুরাল এনার্জি কে রিপ্লেস করছে আপনার ওই রুরাল যে ফুয়েল সেটাকে ওই প্রিমিটিভ এগুলোকে রিপ্লেস করে মডার্ন এলপিজিতে চলে আসছে এখন আপনি গ্রামে গেলে দেখবেন যে প্রতি গ্রামেই বা অধিকাংশ জায়গাতেই লট অফ পিপল ইউজ এলপিজি পিপল ইনক্রিজিং ইউজিং এলপিজি অয়েল আমরা এখনো ইম্পোর্ট করি আমরা দেশীয় অবস্থা থেকে আমাদের দেশে যেহেতু জিওলজিক্যালি অয়েল নাই সুতরাং থাকলে অতি অল্প আছে ওই রকম আবিষ্কার হয় না সো এটা আমরা টোটালি ইম্পোর্ট করি হাইড্রো একটা ছোট আকারে হাইড্রো আছে দ্যাট গিভস এর পয়েন্ট টু পার্সেন্ট আমরা কাপ্তাই হাইড্রো আছে আমাদের অ্যান্ড কোলের ইউজটা আমরা বাড়িয়েছি এবং এইটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রায় টার্গেটে উইদ ইন ভেরি শর্ট টাইম কোল ইউজটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে বিকজ বাংলাদেশ এখন যে ইলেকট্রিসিটি আপনার যে এনহ্যান্সমেন্টের যে টার্গেটটা অ্যাচিভ করেছে যে আপনার এই যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেনেট্রেশন ইন দি মানে ইলেকট্রিসিটি ইউজেজ সেইটাতে একটা বড় অংশ কিন্তু কোল এবং এটা আমাদের ভবিষ্যতে কোলের ইউজটা অনেক অনেক বেশি হবে এইটা কিন্তু কন্ট্রাডিক করে আমি যে কপের কথা বললাম ওয়ার্ল্ড যে দিকে এগাচ্ছে মানে দে আর লিভিং বাহাইন্ড কোল আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে কোলকে এমব্রেস করছি এটার এটার কারণ আছে এবং এটা নিয়ে তর্ক হতে পারে বাট এটা ন্যাশনাল আমরা পরে আলাপে সোলারের কথা বলেছি দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমাদের যেটা যেটা আমাদের টার্গেট হওয়া উচিত এবং এই দিকে আমাদের নজর আরো বেশি দেওয়া উচিত বাট অ্যাট দ্য মোমেন্ট আনফর্চুনেটলি সোলার বা উইন্ড বা এনি আদার টাইপ অফ রিনিউয়েবল এনার্জিতে আমরা খুব একটা যেতে পারি না ওয়েল আমরা যে ট্রানজিশনটার কথা বললাম এখানে একটা জিনিস দেখেন যে পাওয়ার জেনারেশনে যে ফুয়েলটা ইউজ করা হতো মনে করেন গত দশ বছর আগে টু থাউজেন্ড টেন এই খাতে আমি দেখি গ্যাসেই কিন্তু অফ দি ইলেকট্রিসিটি জেনারেটেড অ্যাট দ্যাট টাইম ওয়াজ ইউজ গ্যাস কম্পেয়ার দিস উইথ প্রেজেন্ট এটা নেমে আসছে ফর্টি টু টুয়েলস ট্রানজিশনে কিন্তু গ্যাসটা নেমে আসছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য আদার থিংস লাইক রিনিউয়েবলস অ্যান্ড coal and hydro and oil and uh, power import eigula asche and hopefully kichu diner pore amader nuclear ekta mane certain amount share korbe jeta naki aro baran baranor scope ache to ei transition ta amader ghotche ebong eta aro ghote jabe now amra ekhon bangladesh theke bar hoye ektu world energy transition er dike jai am jante bolchilam je world energy teo ekta transition hocche sob country tei কম বেশি সেইটার দিকে গেলে দেখবেন যে প্রি হিস্টোরিক টার্নটিক যদি আমি ধরি ওয়েল হোয়াট দিস পিপুল ইউজ টু ডু এরা পাথরে পাথরে ঘর্ষণ লাগায় আগুন জ্বালাইতো এবং কাঠ পুড়াইতো দ্যাট দ্যাট ওয়াজ দেয়ার এনার্জি সোর্স এইটিন হান্ড্রেড দ্যাট ইজ দ্য টাইম ওয়েন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন ইউরোপ টেক প্লেস এবং এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের ফলে ওই জেমস হাট জেমস হাটন জেমস ওয়াট ওই যে আপনার সিমিন ইঞ্জিন যে আবিষ্কার করলেন তারপরে কিন্তু ক্লিক করে গেল এনার্জি ট্রানজিশনটা বিকজ অ্যাট দ্যাট টাইম কোল ওয়াজ দ্য প্রাইম ফুয়েল কোল ইউজ করা শুরু হয়ে গেল দ্যাট ওয়াজ দ্য টাইম যাকে বলা হয় এইজ অফ দ্য কোল আনটিল নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটিন হান্ড্রেডে আসে দেখলাম কি যে পৃথিবীতে কার অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি 
বিপুল ভাবে বেড়ে গেছে সুতরাং ওইখানে একটা বড় রকমের ট্রানজেকশন হলো সেকেন্ড টাইম গোল থেকে চলে আসলো অয়েলে দ্যাট পিরিয়ড ইস কল দ্য অফ অয়েল এরপরে দেখা গেল যেটা গ্যাস ওয়াজ অ্যাভেলেবল এটা দেখা গেল ওয়াজ ক্লিনার ফুয়েল সো ইটস আর পাস দ্য অয়েল এবং ন্যাচারাল গ্যাস এবং অয়েল উইথ কোল বিকাম দ্য ডমিনেন্ট এনার্জি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার হাদ হাইড্রো এটাও চলে আসলো বাট দে কুড নট রিপ্লেস দিস দিস থিং এটাও চলে আসার পর থেকে এটা প্রায় একশো বছর যখন এই মানে এই ট্রেনটা চলে আসলো দেন সাডেনলি উই ফাউন্ড দ্যাট উই আর ডুইং এ গ্রেট মানে ব্যাড থিং সেটা হচ্ছে যে উই আর রিউনিং দ্য ওয়ার্ল্ড বাই মানে বাই ইন্ট্রোডিউসিং কার্বন ডাইঅক্সাইড বাই ইউজিং ফসিল ফুয়েল সো টু সেভ দ্য ওয়ার্ল্ড তখন এই চলে আসলো যে উই হ্যাভ টু গো ফর রিনিউয়াল সোলার এখন পৃথিবীতে কিন্তু সোলার উইন্ডস এগুলো বিপুল ভাবে ফাস্ট গতিতে আগিয়ে চলছে প্লেসেস লাইক জার্মানি এখন ওরা বলছে যে মানে ফসিল ফুয়েল থেকে সরে আসে কমপ্লিটলি সরে আসবে অ্যানাদার টোয়েন্টি টু থার্টি ইয়ার্স লাগবে অ্যান্ড মেনি আদার কান্ট্রিজ তাদের যে রোড ম্যাপ তাতে এই ফসিল ফুয়েলটা তাদের জিরো এমিশনের দিকে তারা ধাবিত হচ্ছে এবং এর পরে যে ফুয়েলটা আসবে যে হাইড্রোজেন ফুয়েল যেখানে আপনি গাড়ি চালাবেন পানি দিয়ে সো ইউ টেক ওয়াটার ইউজ ইউজ দ্য ড্রিং হাইড্রোজেন ফ্রম দ্য ওয়াটার অ্যান্ড দেন রান ইউর কার ইউর এক্সস্ট উইল বি ওয়াটার সো এগুলো কিন্তু অনেক দেশে জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে কোনো কোনো দেশ আগাই যাচ্ছে বাট দিজ আর পার প্ল্যান আমাদের জন্য এই অবস্থা আসতে আরও অনেক অনেক দূরে আমি বলেছি আমরা ইভেন রিনিউয়েবলের যে সোলার উইন্ড এই সমস্ত তো অনলি ওয়ান পার্সেন্ট আমাদের অগ্রগতি সুতরাং এটা আমরা মানে ধারণা ইয়ের মধ্যে রাখতে পারি এখন ওই পিটার টুলের একটা বক্তব্য দিয়ে আমি ওয়ার্ল্ড এনার্জি সিনারিও শেষ করব উনি বলছেন এটা উনি বলেছেন নাইনটিন নাইনটিতে কোল অয়েল গ্যাস উইল রিমেইন দ্য প্রিডমিনেট ওয়ার্ল্ড এনার্জি ওয়ার্ল্ড এনার্জি প্রিডমিনেট করবে ইন দ্য মার্কেট টিল টু থাউজেন্ড ফিফটি কম্পিটিশন বিটুইন রিনিউয়েবল অ্যান্ড ফসিল ফুয়েলস উইল রান ইন আর্নেস কম্পিটিশনটা খুব বেশি বেড়ে যাবে এই একেবারে মানে একটু নেই বিটুইন ফসিল ফুয়েলস অ্যান্ড রিনিউয়েবলস টু থাউজেন্ড সিক্সটি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিতে এসে দ্য ব্যাটল উইল সুইন ইন ফেভার অফ রিনিউয়েবলস এবং দ্য রিনিউয়েবলস উইল অলমোস্ট কমপ্লিটলি টেক ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এনার্জি মার্কেট বাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান হান্ড্রেড দ্য ফসিল including coal oil and gas will only remain in the history book thereafter this is the world energy scenario prediction kintu eta eta bolar pore amra je jinish ta lokkho korte hobe je dekhen 2050 porjonto kintu world er energy market e coal oil and natural gas this will remain as the prime in predominant energy so the aim hote amader oto ta shongkito korar tai amader ekhono hate kichu ache shomoy যেখানে আমাদের এই রিনিউয়েবলটাকে আমরা আরো অনেক বাড়ায় আগে নিয়ে যেতে পারি ধীরে ধীরে আমরা এখান থেকে সরে আসতে পারি বাট এট দিস মোমেন্ট সেটা আমরা দেখছি না ফলে বাংলাদেশের যে ট্রানজেকশনটা হচ্ছে আপনার এই এনার্জি ট্রানজেকশনটা সেটা হলো যে এই টু থাউজেন্ড থেকে আরম্ভ করে আমরা ফিফটিন ইয়ে আসার পরে দেখছি যে একটা মনো এনার্জি নেশন হিসেবে ছিল আমরা অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাসের উপরেই ডিপেন্ড করতাম বেসিক্যালি আমাদের ইন্ডিজেন আছে লোকাল ন্যাচারাল গ্যাসটাই কিন্তু আমাদেরকে অলমোস্ট এক সময় টোটালি সাপোর্ট দিত বাট দেন দিস ট্রানজিশন হ্যাজ টেকেন প্লেস বা উই হ্যাভ ইউজিং গ্যাস এল এনজি এল পি জি কোল অয়েল হাইড্রো তো আছে ক্রস বর্ডার পাওয়ার সোলার উইন অ্যান্ড অফকোর্স ভেরি সুন উইল স্টার্ট নিউক্লিয়ার प्रोडक्शन এটা হচ্ছে যে মানে সবচেয়ে অপটিমিস্টিক ওয়ে এইটা কেস অ্যাজ ইউজাল আর এটা মানে সবচেয়ে লোয়ার কেস এইটা যদি আপনি প্লট করেন তাহলে দেখবেন যে ন্যাচারাল গ্যাসের প্রোডাকশনটা বাড়ছিল আনটিল টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এবং টু থাউজেন্ড এইটিন থেকে ন্যাচারাল গ্যাসের প্রোডাকশনটা ইজ গোয়িং ডাউন হিয়ার 
এখন আমরা টোয়েন্টি আছি ইস গোয়িং ডাউন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড বাই টু থাউজেন্ড থার্টি ইট উইল কাম ডাউন টু মানে ধরেন ওয়ান থাউজেন্ড এখন আমরা বাইশশো তেইশশো কিউবিক মিলিয়ন কিউবিক মিটার পার কিউবিক ফিট পার ডে ইউজ করি সেটা এখন নেমে আসছে আমরা এখন পর্যন্ত সেরকম এডিশন আমরা দেখতে পাই না যে আমাদের এই কাজটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো এইখানে একটা সাপ্লাই অন দা আদার হ্যান্ড হ্যাভিং সেভ দ্যাট আমরা দেখছি যে এই যে গ্যাস সাপ্লাইটা এটা কমার সাথে সাথে ডিমান্ড ইজ ইনক্রিজ আমি আগেই বলেছি বাংলাদেশ ইজ মুভিং ফাস্ট টুয়ার্ডস এ ফাস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এইটা সাপোর্ট করার জন্য যে মানে ডিমান্ড অফ গ্যাস ইট ইজ গোয়িং আপ অ্যান্ড আপ অ্যান্ড বাট দ্য লোকাল সাপ্লাই ইজ উইল গোয়িং ডাউন তো সাপ্লাই ডিমান্ডের যে গ্যাপ এইটা কিন্তু ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে দ্যাটস এ ব্যাড থিং দ্যাটস এ থিং ফর কনসার্ন ফর আল এটার কারণ আমরা যে জিনিসটা আমরা বললাম যে এই যে ন্যাচারাল গ্যাসের ডিমান্ডটা দেখেন এই পর্যন্ত আমরা সাপ্লাইটা এইটিন পর্যন্ত বা সেভেন্টিন পর্যন্ত ইনক্রিজ করে রেখে এইটিন থেকে আমাদের ডিমান্ড মানে সাপ্লাইটা কমে আসছে এইখানে এসে এইটিন নাইন নিয়ে এসে সাপ্লাই যখন কমে আসার জিনিসটা একটা মানে পলিসি লেভেলে কনসার্ন সৃষ্টি করলো বাংলাদেশ অপটেড ফর এল এনজি ইনপোর্ট সো এল এনজি এখন সাপ্লিমেন্ট করে সো বাংলাদেশের টোটাল গ্যাস সাপ্লাই কিন্তু এখন এল এনজি একটা উত্তোলন করতে পারবে না তখন আমাদের এই এল এনজি প্রবলেম সেটা হলো যে দস্ট অফ এল এনজি আনবিলিভেবল বাংলাদেশ ইম্পোর্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ টোটাল এনার্জি সংখ্যাটা খেয়াল করেন আমরা এল এনজি আনি টোয়েন্টি টোটাল গ্যাস সাপ্লাই দ্যাট কস্ট আস ফোর্টি ফোর থাউজেন্ড ক্রোর টাকা এইখানে একটু ভুল হয়েছে ক্রোর শব্দটা আসেনি আর রিমেনিং যে 25 25% 44,000 ফিনান্স নিয়ে কাজ করেন যারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে কাজ করেন যারা বাজেট প্রণয়ন করেন দে আর রিয়েলি কনসার্ন অ্যাবাউট ইট যে এল এনজি যদি এই অবস্থা হয় তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ ইজ ইন রিয়েলি এন এ ক্রাইসিস এবং আপনার বাংলাদেশের একটা সুবিধা এল এনজির জন্য সেটা বাংলাদেশ ইজ গোয়িং টু স্পট এল এনজি হুইচ ইজ ইভেন ইভেন মোর এক্সপেন্সিভ এবং স্পট এল এনজি যাওয়ার কারণটা হচ্ছে যে লং টার্ম কন্ট্রাক্ট দিয়ে যে পরিমাণ এল এনজি আনতে চাচ্ছে বাংলাদেশ সেটা ওই মতো ইস্পিত আকারে অতটা পাচ্ছে না এবং এর ভবিষ্যৎটা আরো খারাপ হয় বিকজ ইউক্রেন রাশিয়া ওয়ারের ফলে রাশিয়ার উপর যে এম্বার্গোটা দেওয়া হচ্ছে ইউরোপ এবং আমেরিকার তরফ থেকে মানে পেট্রোলিয়াম অয়েল অ্যান্ড গ্যাসে তাতে করে হবে কি ইউরোপ উইল নট গেট রাশিয়ার গ্যাস অ্যান্ড অয়েল তখন ইউরোপ উইল গো ফর এল এনজি এখন ইউরোপের এল এনজি ডিমান্ড মেটাতে ইন্টারন্যাশনাল এল এনজি মার্কেটে যে চাপটা পড়বে সেখানে বাংলাদেশের জন্য একটা সমূহ বিপদ অপেক্ষা করছে সম্ভব দিজ আর দ্য ওয়ার্ডস অফ কশন যদিও অতটা ইয়ে হওয়ার কথা হওয়ার বোধ হয় কিছু নাই আদার ওয়েস টু সলভ আওয়ার প্রবলেম সো এখানে এক কোশ্চেন আসছে যারা এখন যেটা চিন্তা করছেন যে হাউ মাছ সাস্টেনেবল টু দিস ইকোনমিক্স ইজ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য অল্টারনেটিভ অল্টারনেটিভ কিন্তু একটা আছে ভালো একটা অল্টারনেটিভ আছে সেটা হচ্ছে দেখেন বাংলাদেশ ওভার দ্য ইয়ার হ্যাজ প্রুভেন ইন ন্যাচারাল গ্যাস রিচ প্রবলেম বিকজ আমরা এক্সপ্লোরেশনটা কি ইস্টের দিকেই সীমাবদ্ধ রেখেছি বিকজ আমরা জিওলজি সকলেই জানি দিস ইজ দ্য ফোর বেল্ট এরিয়া অ্যান্ড ফোর্স ফ্রম দ্য ন্যাচারাল গ্যাস অ্যান্ড অয়েল ট্র্যাপস 
and there are a lot of traps here easily found and easily drilled ebong ei ta kore kintu bangladesh prochur poriman gas abishkar kore je gas based industry ta amra gas er upor je bhor ta korlam this is because of this kintu ekhon gas ta kome jacche amader ikhane ar notun kore structure power moto notun structure nai of course ekhane ekta kotha bolar je chitong hill tracks exploration baki ache ekhane aro kichu gas power jabe in the guide but ekhane birat kichu mane dhoren ei 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 एरियाोरेशन जियोलजिकल जड़ितोरेशन मानी जैसा 2010 प्रकाश कर फिफ्टी मेगावाटे Uh, of power it on a niche niche aspect it is a reflection of the world scenario jekhane je this is the against the spirit of present world energy trend as you see so in cop 26 class kote koto bochhe sutoron ekhane amader korar kichu nai because we have no alternative option at hand therefore we have to go up with coal coal e je ei reduce hoyte amader 8000 megawatt aste ट्रांजिशनल इश्यू गुला 
মানে ছোট একটা লেকচারের মাধ্যমে এটা বলা ডিফিকাল্ট বা সেটেল করা ডিফিকাল্ট দিস আর রিয়েলি নিডস মানে ব্রেন স্টর্মিং ফর মেনি মেনি আওয়ার্স এন্ড ডেজ কারণ হাউ ডু ইউ মিট এনার্জি নিড অফ দ্য কান্ট্রি এট দ্য এট ওয়ান হ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ইজ টেকিং ইউ ডাউন টুয়ার্ডস লোয়ার কোল ইউ হোয়াট ইউ আর গোয়িং ইউ আর ব্রিঙ্গিং দ্য কোল ইউজ আপওয়ার্ড you have no option that's why ekhane simple jinish gulo eta dekhan ami je je upward trend ta keno hocche even scaling down the coal mane use projection amra je somosto boro boro coal power plant plan kore ebong implementation hocche ekhon koyekta toiri hoye geche ebong agami koyek bochorer moddhe e je jemon don boro pukuri was the only first power plant 525 পায়রাটা হচ্ছে ফার্স্ট পাওয়ার প্লান্ট বড় আকার থার্টিন হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি মেগাওয়াট এই রকম বিরাট আকারে মানে বাংলাদেশ কনটেক্সে এটা বিশাল আকার কারণ বাংলাদেশে ওয়ান হান্ড্রেড টু টু হান্ড্রেড টু ম্যাক্সিমাম ফোর হান্ড্রেড মেগাওয়াটের পাওয়ার প্লান্ট গ্যাস বেস অ্যান্ড আদার অয়েল বেস গুলো আছে কোলের পাওয়ার প্লান্ট বাংলাদেশে টু থাউজেন্ড এর আগে ছিলই না কোনো পাওয়ার প্লান্টের ছিল না টু এ জাস্ট টু মেগাওয়াটের একটা পাওয়ার প্লান্ট চালু ছিল হঠাৎ করে আমরা এই সময় এসে দেখেন পায়রা থার্টিন টোয়েন্টি রামপাল থার্টিন টোয়েন্টি মাতার বাড়ি টুয়েলভ হান্ড্রেড চট্টগ্রাম এই পর্যন্ত কনস্ট্রাকশন এগুলো আন্ডার কনস্ট্রাকশন উইদ ইন ফিউ আওয়ার ইয়ার্স এগুলো চলে আসবে অন স্ট্রিম চট্টগ্রাম টুয়েলভ থাউথ ইট পটোখালি টুয়েলভ থাউথ ইট অ্যাজ মাস এট থাউজেন্ড মেগাউট অফ ইলেকট্রিসিটি ইউ আর গোয়িং টু প্রডিউস ইন এ ভেরি শর্ট টাইম সুতরাং এই যে ট্রানজিশনটা এটা একটা বিরাট বড় ট্রানজিশন বাট এখন কোশ্চেন যদি আমি করি যে ইজ ইট এ রাইট টাইপ অফ ট্রানজিশন ওয়েল আই উড গো ইন টু দ্যাট আর্গুমেন্ট বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি অপশন আমাদেরকে এটা করতেই হবে এইখানে দেখেন যে কারণে আমাদের এই এই বিষয়টা এত কমপ্লিকেটেড ওয়ার্ল্ডের যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে কার্বন ডাই অক্সাইড ইমিশন ওয়েল বাংলাদেশের একটা বড় আর্গুমেন্ট হচ্ছে প্লিজ ডু নট আর ইউজ উইথ আ স্মোল বিকজ চায়না টোটাল ইমিশনের টোয়েন্টি এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড ফসল ফুয়েল বার্ন করে 29% of the total emission worldwide eta kore china usa kore 14% india kore 7% prithibite aro koto desh ache 7 theke 5 theke 2 theke 8 what bangladesh is 0.2% emission mane sutorang amader to pawner hoye geche bhai amra still coal can amra amra ekono massive akare o jodi coal use kori you you cannot shout mad because you have already done so for years hundreds of years এই একটা একটা আর্গুমেন্ট বাংলাদেশে আছে যেটা ওয়েল ইনএভিটেবল আমাদের উপায় নাই এখন ধরেন কোলের ব্যাপারে আরো মানে চ্যালেঞ্জেস আছে বিকজ এখানে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড কোল করব না ওপেন পিট করব এটা ইটসেলফ ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ আই হোপ সামবডি আমাদের এই ফোরামে কোল ইস্যুটা কেন আসলো না আমরা আমি বুঝলাম না দোজ জিওলজিস ফ্রম জিওলজিক্যাল সার্ভে ফ্রম পেট্রো বাংলা ফ্রম বড় পুকুরিয়া কোল মাইন এখানে অনেক জিওলজিস্ট কাজ করছেন আমার মনে হয় ইট ইস হাই টাইম যে সামবডি ফ্রম দোজ এজেন্সিস কাম আপ উইথ এ লেকচার প্রোগ্রাম আমরা শুনতে চাই বাংলাদেশের কোলের বিষয়গুলো আমি এটাকে একটা সামারি ওয়েতে আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করেছি এবং আনফর্চুনেটলি আমি আপনাকে বাই দ্য ওয়ে আউট অফ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি বলে রাখি যে আমার এই প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু প্রি ডিস্টিন ছিল না আই ওয়াজ নেভার ফর যে আমি এনার্জি ইস্যুতে একটা প্রোগ্রাম করব বলে আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপকে অ্যাপ্রোচ করেছি ইট ওয়াজ প্রোভাইড দ্য সাজেস্টেড দ্যাট আমরা কিন্তু ইয়ে পাচ্ছি না আমাদের স্পিকার আমরা শর্ট আউট করতে পারছি না কুড ইউ প্লিজ কাম আহেদ আমি যে ওকে ডোন্ট ওয়ারি টেক অ্যানাদার মান্থ আই উইল টক অ্যাবাউট দ্য এনার্জি ইস্যুস কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে দের আর সো মেনি জিওলজিস ইন জিওলজিক্যাল সার্ভে যারা কি কোল নিয়ে যাদের মানে ঘটনা এবং তারা সাকসেসফুলি বাংলাদেশে চারটা বড় বড় পাঁচটা বড় বড় কোল সেটা আবিষ্কার করে দিই ইস নট দ্যাট দে আর নট ওয়ার্কিং দ্যাট আজ নো বড় পুকুরের কোল মাইল কোম্পানি তারা প্রোডাকশনে আছে অ্যান্ড দেয়ার আর আদার পেট্রো বাংলা জিওলজিস্টরা দে কাম আপ উইথ ইস্যুস অফ কনসার্ন এগুলা এগুলো আমাদের ইগনোর করার কোনো উপায় নাই মানে বাংলাদেশ ক্যানট জাস্ট ওভারলুক দিস প্রবলেম এগুলো এই চ্যালেঞ্জগুলো এখন চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে আমি শর্টলি একটা চ্যালেঞ্জ বলি দেখেন বাংলাদেশ কোলকে মানে গভর্নমেন্ট এখন নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কোল যেহেতু বিরাট আকারে কোল পাওয়ার প্লান্ট গুলো চলবে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এইগুলোর জন্য প্রচুর কোল দরকার আমার এখন বাংলাদেশে ওয়ান মিলিয়ন টন পার ইয়ার উৎপাদন করে এই বড় পুকুরিয়া ওয়ান মিলিয়ন পার ইয়ার যখন উইদ ইন ফাইভ টু সেভেন ইয়ার্স যখন এই পাওয়ার প্লান্টগুলো চালু হবে এই যে থার্টিন টোয়েন্টি মাইকা একটা করে 
তখন রিকোয়ার হবে থার্টি মিলিয়ন টন এক থেকে ত্রিশ মিলিয়ন টন ক্যান ইউ ইমাজিন হাউ মাচ ট্রানজিশন উই নিড এই যে ইম্পোর্ট যদি আমরা করি হাউ মাচ মানি উই হ্যাভ টু স্পেন্ড হাউ মাচ মানে এই যে ট্রান্সপোর্ট অফ কোল উইল কাম এইটা আমরা কোথ থেকে আসবে আমরা তো দেশের অনেকগুলো স্পোর্ট পাওয়া আছে কিন্তু গভর্নমেন্টের প্ল্যানিং এ কিন্তু এইগুলা যে ওইভাবে ম্যাসিভ আকারে এক্সপ্লয়টেশন প্রোগ্রাম নাই যেটা হচ্ছে প্রবলেম চ্যালেঞ্জ সেটা আসছে কিন্তু এই ওপেন পিচ মাইন আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন এই একটা ইস্যু আছে যেটা ইটস আলফ ইজ বিগ ইস্যু গভর্নমেন্ট বলতেছে যে ওকে গো ইফ ইউ গো ফর ওপেন পাইন মাইন হোয়াট আবাউট দিস লেয়ার হোয়াট আর বিয়ারিং লেয়ার যারা কোল মাইন কোম্পানি আছে তারা বলতে যে ওকে উই ক্যান ম্যানেজ ইট উইল পাম্প ইট আউট দিস অ্যান্ড দ্যাট বাট দেন দেয়ার আর আদার ইস্যু হু হু উইল মানে এই যে বিজাত জনগোষ্ঠী এগ্রিকালচার ল্যান্ডে কৃষি কাজ করে যে থাউজেন্ডস অফ পিপল আর লিভিং হিয়ার আপনি যদি এখানে ওপেন পিচ করেন হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন দিস ওকে the tendency of the all government not to agitate people they clearly see the eta cold people agitation how there will be chaos the government don't want therefore categorically kintu government er taraf theke bola hoyeche don't ask for opinion by it i prime minister shekha said quite but listen distinctly amader advisor energy advisor sir bokto bol the bokto beta unake jodi ami quote kori unbe just forget about coal of this or of our age যদিও এইটার সাথে আমরা সবাই পুরোপুরি অ্যাগ্রিবল না এখানে অনেকে মনে আছেন অনেকে মনে করে ওকে ইফ ইউ ডু ওপেন পেড ইউ ক্যান সাডেনলি গো ফর আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্ড নাম্বার ওয়ান এন্ড ইজ রানিং উই ক্যান ওপেন আপ নাম্বার টু নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর নাম্বার ফাইভ সো কোল স্টিল ইজ এ থিং যেটা নিয়ে আমাদের অনেক কিছু করার আছে অনেক কিছু ভাবার আছে এগুলা মানে ট্রানজিশনের পথে now the renewables the last part of my lecture mane talk ami jani na amar hate ar koto ta shomoy ache but amar mone hoy na khub ekta beshi shomoy amar amar lagbe now renewable ami bolechi je renewable e amader khub ekta sukhoprodo experience pa amra prothome to kintu khub ekta bhalo picture diye amra shuru korte pari so what is this eta kintu bangladesh er south er mongla mongla port e 100 megawatt er ekta solar power plant bosheche eta ei bochor and this is a great uh, mane news for uh, bangladesh karon bangladesh is solar power jiguli apnar uh, a solar power jiguli on grid solar power jiguli ache she gula ki rege 3 megawatt 5 megawatt technafe gotto dui bochor age 20 megawatt ekta koreche ebong tar pore manon singh er ekta koreche 50 that's it 20 50 rest of 3 4 5 এইগুলো কিন্তু আপনাকে খুব একটা ব্রাইট পিকচার দেয় না বাট হোয়েন মঙ্গলা কাম হান্ড্রেড মেগাওয়াট উই বার রিয়েলি রিয়েলি মানে অপটিমিস্টিক সুতরাং এই হান্ড্রেড মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট যদি এই সোলার যদি আগাইতে থাকে তাহলে কিন্তু উই উই হ্যাভ হোপ উই হ্যাভ হোপ এইখানে আরেকটা দেখেন ফিফটি ফিফটি মেগাওয়াট এইটা এইটা আপনার এইটা করেছে ময়মন সিংহে এটাও একটা নদীর ধারে তো টোটাল অন গ্রিড সোলার পাওয়ার হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড এন্ড থার্টি এইট আমি যদি এখন হলিস্টিক্যালি আসি তাহলে কিন্তু আবার আমার একটু মানে আমি অতটা অপটিমিস্ট থেকে একটু সরে আসতে হবে বিকজ বাংলাদেশ এখন কতটা বিদ্যুৎ তৈরি করে টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড মেগাওয়াট আমাদের ক্যাপাসিটি টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড মেগাওয়াটের মধ্যে অন গ্রিড সোলার অনলি ফোর হান্ড্রেড এন্ড থার্টি ফাইভ তো এটা কিন্তু খুব একটা বেশি না এবং আমাদের যদি এইটাকে বিশাল আকারে বাড়াইতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ওই প্রবলেম আমরা আরো প্রবলেম ফেস করবো ভবিষ্যতে একটা সাকসেস স্টোরি আছে বাংলাদেশ সেটা হচ্ছে অফ গ্রিড সোলার ইউ সি অফ গ্রিড সোলার দিস লার্জেস্ট অফ গ্রিড সোলার হোম সিস্টেম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এর কারণ পৃথিবীর কোথাও ফোর মিলিয়ন প্লাস এখন বোধ হয় ফাইভ মিলিয়ন সোলার হোম সিস্টেম ইনস্টল হয়নি আমাদের দেশে কিন্তু সোলার হোম সিস্টেমটা এত ফার্স্টলি প্রোগ্রেস করেছে এর কারণ হচ্ছে আমাদের রুরাল এরিয়াতে রিমোট এরিয়াতে বিদ্যুৎ ছিল না এবং সো ফর দ্য লাস্ট টেন ইয়ার্স আমাদের এই রুরাল ইলেকট্রিসিফিকেশন এই সিচুয়েশনে এই যে ছাদের উপরে এটা বসায় এই বাচ্চারা রাতের বেলায় পড়াশোনা করতে পারে টিভি দেখতে পারে এই কালচারটা এই তাদের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা এই যে আপলিফটেড হয়েছে দিস ইজ বিকজ অফ দিস সোলার হোম সিস্টেম 20 million people that means 14% of the total population had access to this solar home system and facilitates millions of people to uplift their standard of living 
living. And total generation through solar homes is over 349. It is tiny compared to the total amount of electricity that uh, Bangladesh generates, which is 22,000. Things are progressing, but the pace is very slow. It's a holistic way of looking at it. Amratale solar e mane renewable ki pelam ekhon porjonto amader status ta ki renewable er moddhe amader hydro ebong solar ei dui tai kintu pray solar 70% of the electricity by renewables coming from solar amader ekta hydro electric power plant ache kaptai that gives us about 30% of electricity ebong hydro ar barar kono shombhabona nai Nepal it will not increase. So we solar time of the prime money area of support. Quantitatively, what 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 about that? They can solar give us off grid at 349 megawatt, on grid at 204. Total uh Ami Patsi 554. Wind, wind wind. Pretty bit the wind. Total energy, um, and electricity produced by wind in the world, solar electricity. Wind is only 2.9, only 3 megawatt. It takes drops. Hydro is a plant take 230 or so. Biogas to electricity, not even one. Biomass to electricity, not even one. So, the total is mean, renewal. Take, Take a cotabat, seven hundred and eighty eight megawatt of electricity from renewables that constitute the power generation capacity by renewables is about only three percent, only about three percent of the total power generation capacity in Bangladesh, which is twenty two thousand. So, three percent renewable and near into Amra, I can choose. So, Amade challenge the Koto borrow. আপনি যদি ওয়ার্ল্ড কনটেক্সটে চিন্তা করেন তাহলে কিন্তু আমি এই একটা বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এই জিনিসটা ফুটে আসে যে অনেক দেশ যেখানে বলছে যে আমরা আর 10 বছরে 50% রিনিউয়েবল চলে যাব কোন কোন দেশ 2050 কে তারা ধরেছে যে 100% রিনিউয়েবল এ ধরনের দেশে আছে সেখানে আমরা রিনিউয়েবল এর কন্ট্রিবিউশন আমাদের 3% এখন আমাদের আসেন দিস ইজ প্রবাবলি দা লাস্ট ফাইভ স্লাইড uh, I am basically an optimist person, but look at this table. Our renewable target, this is government uh, given target, 2015 uh, target the renewable uh, will be five uh, percent of the total power power capacity. Uh, in 2015 about 2%. In 2022, we'll go for 10% of the electricity by renewables. But what happened in 2020 is 3%. Okay, 2030, we'll get 10% of the renewables. From 2030, the total electricity generation, 22,000, more than 30,000 megawatts. So 30,000 megawatt is 10% money, uh, after uh, 3,000 uh, uh, megawatt. So, Akon de Kane Ami, we Ami 600 is a Hijab Dilam, Shikantika Apni, another 10 years, uh, 3,000 megawatt is a So, you, you, you can understand the challenge Bangladesh is carrying. Our 2040 day, 40 day, Amade target, when a government given it akin to. COP26 Bangladesh DRC, okay, by 20, Karantara demand for it, protect the country. The APNI 2040 renewable Kotota Antipabe, Bangladesh DRC 40%. So can you imagine the presently, Amra 3% AC, Amade 2 3 percent Jete, Padrosu legacy, 3 money a 40% jete koto koto lagbe jodi na amra pace ta improve na kori so it's a huge challenge so i i i complete i end my uh, presentation by saying that amra ekta kotha thik je bangladesh really 
industry industry and development growth e tremendously agiyeche but ei je apnar electricity generation e amader tremendous agroguti ami kintu ekta slide e dekhiyechi 2010 e 2010 e amader total electricity generation chilo 5000 megawatt 10 bochore that is 20 te eshe we have Uh, 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 electricity generation purchase is 22,000. From 5,000 to 22,000 in 10 years' time, it's a remarkable jump. So, in this case, we can see a very good scenario when we are in this country. But the most challenge is the most challenge. The most challenge is the most challenge. We are going to be able to do it. You cannot live alone in the world. If you are going to be able to do it, प्रोग्राम इलेक्ट्रिसिटी Thank you very much. Amar Dr. Bhushan sir, ji. Yeah. Uh, thank you. Dhanno baad, Bhutul Fai. Apna der, amader jara participant asen, swata asen. Tarar asha kori Bhutul Fai er bhakti baru kore. Apna der chat box se likh ben. Ekhon, murtu jahan mein chisti, unar bhakti baru rakh ben. Chete holo shomarthok bol unlo to bola jaye, je. बदल भाईर बक्तव्य चिस्टी सहेब के अनुरोध करब उन बक्तव्य जावर जन धन्यवाद सबा के सालाम ईदोत्तर शुभे आलोचना शुरूते प्रयत् मनिल भाईर प्रति गभर श्रद्धा ज्ञापन कर आज जालानी संक्रांत विषय अत्यंत समयपयोगी विषय नहीं बदरुल भाई चमत्कार उपस्थापना कर जालानी व्यवहार बृद्धिर सठीक भाव जोान विषय की खूब गुरुत्वपूर्ण मूलत बदरुल भाई आलोचनार सम्पूर्ण और परिपूरक विषय गैस सेक्टर मास्टर प्लान एवं पावर सेक्टर मास्टर प्लान आलोके एक तथ्य भित्तिक आलोचना करब एवं किसपारिश रखब आलोचना जावर आगे एक विषय जियोलजी मध्य एकम्र बद्रुल भाई नियमित भाव प्रिंट एवं इलेक्ट्रनिक मीडिया जालानी नीति निर्धारण विषय सह विभिन्न इस्यूते नियमित भाव परामर्श दिए जा विशेष धन्यवाद जदिवर मेन फोकस बद्रु भाई जी आलोचना कर लें तर मध्य एनार्जी मिक्स पावर जेनारेशन जेटा बर्तमान कर भविष्य सरकार जो भाव चिंता भावना कर गैस सेक्टर और मास्टर सेक्टर पावर प्लान जो आई विषय प्रथम पावर सेक्टर विषय एक संक्षेप धारणा दीब तरह आगे जो विषय चाहिए आसले आलोचना हमारे एनार्जी ट्रांजेक्शन 
এনার্জি ট্রানজিশন মূল বিষয়টাই কিন্তু নন রিনিউয়েবল থেকে বা ফসিল ফুয়েল থেকে যে রিনিউয়েবল যে ট্রানজিশন হয় সেটাই মূলত সারা পৃথিবীতে সেভাবেই হচ্ছে কিন্তু আনফরচুনেটলি আমাদের দেশে এটা হয়নি বদল ভাই যেটা বলেছেন আমাদের দেশে মূলত গ্যাস নির্ভর আমরা ছিলাম এরপরে কিছুটা অয়েল আমদানি করে সেখানে আমরা করছি এরপরে যেটা হচ্ছে সেটা কয়লা আমদানি করে যে কয়লার যে বিশাল যেটা যে কয়েকটা প্ল্যান্ট হচ্ছে এবং আগামী যে আমরা মোর দেন টেন থাউজেন্ড মেগাওয়ার যে পাওয়ার জেনারেশন হবে কয়লার থেকে সেটাও কিন্তু আমদানি নির্ভর এছাড়া আমদানি নির্ভর রয়েছে ইলেকট্রিসিটি আমরা নেবারিং কান্ট্রি থেকে এখন ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসছি নিয়ার ফিউচারে আমরা নেপাল এবং ভুটান থেকেও নিয়ে আসার সরকারের পরিকল্পনা আছে ফলে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের যে ট্রানজিশনে যাবে কি আমাদের যে এখানে নিজস্ব দেশে যেহেতু তেল লাইন গ্যাস আসে কয়লা সেই কয়লা যে কোনো কারণ বদল ভাই বলেছে যে আমাদের দেশে যে আমাদের যে কয়লা সম্পদ যাই আছে আমাদের সেটা কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারিনি ভবিষ্যতে যে ব্যবহার করতে পারবো সেটাও কিন্তু আমরা জানি না যে সেটা সরকারের পলিসির উপর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে আমি সেই বিষয়ে কয়লার বিষয়ে পরে আসবো এখন আমাদের যে পাওয়ার জেনারেশন হচ্ছে এখন বর্তমান কি অবস্থায় আছে এখন কিন্তু আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্স মেগাওয়াট পাওয়ার জেনারেশন ক্যাপাসিটি আমাদের আছে যেটা এই সরকার যখন ক্ষমতা আসলো তখন ছিল এবার ফাইভ থাউজেন্ড মেগাওয়াট ছিল অর্থাৎ পাঁচ গুণের উপরে কিন্তু এই যে পাওয়ার জেনারেশন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পায় কিন্তু সেই আলোকে যে তার যে এনার্জি যেটা প্রয়োজন গ্যাস অথবা কোল সে জায়গায় কিন্তু আমরা সেই ইনপুটটা দিতে পারি নাই বা সরকারে দিতে পারে নাই অথবা ইম্পর্টেন্সটা দেয় নাই অথবা এই যে গ্যাসের যে আরো যে কাজ করার যেটা দরকার ছিল অফশোর অনশোর হিলটাক বিভিন্ন জায়গায় বা এক্সপ্লোশন অ্যাক্টিভিটি যেটা বাড়ানো দরকার ছিল সেটাও যে কোনো কারণেই হোক সেটা হয়নি একমাত্র বাপেক্সি যে এক্সপ্লোশন কাজ ল্যান্ডে সীমিত জায়গার মধ্যে করে যাচ্ছে এছাড়া কিন্তু হয়নি যে কারণে এই যে ইলেকট্রিসিটি চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে বা আপনার জেনারেশন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি কিন্তু আমাদের যে এনার্জিটা কিন্তু আমাদের ফিট করা হয় নিচে ভাবে যাবতীয় যেটা হয়েছে সেটা আমাদের বর্তমান কি অবস্থা এবং টু থাউজেন্ড ফর্টি পর্যন্ত কিভাবে হবে তার একটা ফোরকাস্ট এখানে দিয়েছে সেখানে গ্যাস কোল নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইম্পোর্ট লিটিল হাইড্রোপাওয়ার আমাদের যা আছে এই বিষয়গুলো দেখেছে এটা হলো গ্যাস এটা হলো কোল এটা হলো পাওয়ার ইম্পোর্ট এবং নিচের যেটা এটা হলো নিচেরটা হলো আপনার অয়েল যেটা লাইটটা ওপেন হয়নি স্ক্রিনে তোমার স্লাইডটা ফুল করে ফুল স্ক্রিন করে দাও ফুল স্ক্রিন করেছে আমার এখানে ফুল স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে আমি এখানে ফুল স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি জানি না আপনার ওখানে কি কারণে হচ্ছে না চেঞ্জ হচ্ছে জি আপনি আপনি আবার নতুন করে শেয়ার করে দেখেন চেঞ্জ হচ্ছে না চেঞ্জ চেঞ্জ হয়নি বড় হয়নি এখন চেঞ্জ হইছে চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এখন স্ক্রিনে দেব হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন দেন যখন কি এসেছে ফুল স্ক্রিন না আসে জি আসছে আসে ওকে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ মূলত হলো এটা হলো নন রিনিউবল নন রিউবল ভিত্তি করে কিন্তু এটা করা হয়েছে এটার মধ্যে কিন্তু আপনার যে রিনিউবল এনার্জি 
এটা কিন্তু এর মধ্যে নাই ধরা হয়নি নিউরো রিনিউয়েবলের জন্য পরবর্তীতে আলাদা ভাবে শ্রেড়া করেছে সেই প্রসঙ্গে আমি পরে আসি এবং এটার মধ্যে সেপারেটলি আমি ভেরি কুইক চলে যাব যে গ্যাসের জন্য যে এখন যেটা গ্যাসের যে অবস্থা সেটা হলো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু তে এই জায়গায় আসছে এবং এটা গ্রাজুয়েটে কমে আসবে যেটা বোধ হয় বলেছে এবং ফিউচার যে গ্যাসের যে যেটা দেখানো হচ্ছে সেটা আমাদের নতুন এক্সপ্লোরেশন অফশোর অনশোর এইসব করার পরে এবং এল এনজি সবকিছু বিনাই এটা ধরা হচ্ছে যে এই ধরনের একটা ফোরকাস্ট দেখেছে টু থাউজেন্ড ফর্টি পর্যন্ত এবং সেখানে এই গ্যাস বেসড যে পাওয়ার জেনারেশন যেটা হবে সেটার আপনার মূলত আসবে আমাদের লোকাল গ্যাস তো কমে আসতেছে এল এনজি নির্ভরতা কিন্তু এখানে আমাদের বাড়বে এবং যে কারণে এল এনজি যেটা সরকারের পরিকল্পনা আছে যেটা এখন ওয়ান থাউজেন্ড এম এম সেফ দিয়ে এল এনজি ইউজ হচ্ছে নেক্সট আছে আপনার নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ার আপনার সবাই জানি যে উপরে একটা নিউক্লিয়ার প্ল্যান সেখানে আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে এবং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি এবং টোয়েন্টি ফোরে এসে এটা এসে চলে আসবে আপনার কমিশন হবে যেখানে টোটাল টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড মেগাওয়াট ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন হবে এছাড়া সরকার এখনই একটা সেকেন্ড রূপপুর থার্ড এবং ফোর্থ ইউনিট অথবা দেশের সাউদার্ন পার্টে টু থাউজেন্ড ফোর ফোর হান্ড্রেড মেগাওয়াটের যে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট করা যায় কিনা সেই বিষয়ে কিন্তু চিন্তা ভাবনা অ্যাটমিক এনার্জি সেন্টার করছে এবং কিছু ডাটা সংগ্রহ করতেছে কিছু স্টাডি চলছে তবে এদের প্ল্যান অনুযায়ী যেটা পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যানের পাওয়ার অনুযায়ী কিন্তু টোটাল মোর দেন সিক্স থাউজেন্ড মেগাওয়াট আপনার আসবে টু থাউজেন্ড ফর্টিতে নিউক্লিয়ার থেকে এরপরে যেটা আছে যেটা আপনি বলেছেন রিজিওনাল পাওয়ার কর্পোরেশন যেটা হয়ে পাওয়ার কর্পোরেশন যেটা তার মধ্যে বর্তমান অবস্থাটা কি আমরা কোথায় আছি আমরা তো একটা ইম্পোর্ট অলরেডি করছি ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি মেগাওয়াট এছাড়া যেটা আছে যে অ্যানাদার ফাইভ হান্ড্রেড আমরা বহরমপুর থেকে নিয়ে আসার সরকারের পরিকল্পনা আছে এবং আদানি গ্রুপ সিক্সটিন হান্ড্রেড মেগাওয়াট পাওয়ার ইম্পোর্ট করবে ঝাড়খণ্ডের সেখানকার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে সেটা এগিয়ে যাচ্ছে এছাড়া নেপাল এবং ভুটান থেকে ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড করে যে ইলেকট্রিসিটি হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি ইম্পোর্ট করবে সে বিষয়ে মোটামুটি এগিয়ে যাচ্ছে হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে এটা বাস্তবায়ন হতে পারে আর এই পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী এই যে পাওয়ার ইম্পোর্টের যে বিষয়টা সেটার সিনের তারা যেতে দেখিয়েছে এখানে টু থাউজেন্ড ফর্টি পর্যন্ত সেটা অলমোস্ট এখানে মোর দেন এইট মেগাওয়াট বা মোর দেন এইট থাউজেন্ড মেগাওয়াট পাওয়ার ইম্পোর্ট করে আপনার ইন্ডিয়া নেপাল ভুটান এবং মায়ানমার থেকে নিয়ে আসার এরপরে আসি আমাদের গ্যাসের অবস্থা আমরা সবাই জানি যে এই যে আমরা ট্রানজেকশনের যাচ্ছি মূল কারণটাকে এটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো একটা কারণ আছে তাছাড়া আমাদের গ্যাসের অবস্থা কি গ্যাসের অবস্থা এখন এটা হলো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে জুন পর্যন্ত আপনার যে গ্যাস প্রোডাকশন হওয়ার পরে অন রিমেনিং যে প্রুভ অ্যান্ড প্রোভাবেল যে গ্যাস রিকোভাবেল গ্যাস সেটা এখন এটা সে সময় ছিল নাইন পয়েন্ট সিক্স কিন্তু এখনকার যদি আলোকে তুলি তাহলে এটা লেস দেন নাইনটি সেভ গ্যাস এখন আমাদের আছে সে আমাদের প্রোভাবেল এবং অন্যান্য মিলায় টেনটি সেভে আমরা ঘুরতে পারি একই বিষয়ে যেহেতু কিছু এখন কাজ হবে এবং এখান থেকে যদি আমরা এক্সপ্লোরেশন অ্যাক্টিভিটি গভর্নমেন্ট যদি বাপেক্স এবং বাপেক্স ছাড়াও যদি আইসির মাধ্যমে অবসর করে তাহলে কিন্তু আমাদের গ্যাসের যে ইতিপূর্বে দেখানো হচ্ছে যে আমাদের গ্যাসের যে প্রোডাকশন কমে আসতেছে বা রিজার্ভ কমে আসছে সেটা কিন্তু আরও বিক্রি এখন এই যে আমাদের যে গ্যাসটা আছে ইতিপূর্বে যেটা ছিল আমরা ব্যবহার করেছি সেখানে সেখানে হলো এইট কোয়ান্টিটি সেভ এর মধ্যে কিন্তু রিজার্ভের মধ্যে আমাদের বাপে এক্সপেক্ট বাংলা ও জিডিসি আমাদের সবার অবদান হলো ফর্টিন পার্সেন্ট এবং যে সমস্ত হয়েছে গ্যাস 
ফিলগুলো প্রোডাকশনে এসেছে বা ডিসকভার করেছে তাদের যে গ্যাসের মজুদ ছিল সেটার অবস্থান ছিল এটা ফলে আমাদের দেশে দেখেন এই যে আমাদের সবাইকে শুধু অনেকেই ধারণা এবং বলেন শুধু বাপিক্স দিয়ে কাজ করতে হবে বাপিক সব পারে হ্যাঁ বাপিক্স পারে ল্যান্ডে পারে কিন্তু তার যে বিভিন্ন জায়গায় যে সক্ষমতার যেটা অভাব রয়ে গেছে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের ফুলফিল করতে হবে অতীতে যেভাবে করা হয়েছিল আমাদের সামনেও কিন্তু সেভাবে বাপেক্স এবং ভালো আইএসি কোম্পানি মিলায় অংশ অংশ সমস্ত জায়গায় আমাদের যদি আমরা অ্যাক্টিভিটিস গুলো পরিচালনা না করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই গ্যাসের যে ফিউচার যে কন্ট্রিবিউশন লোকাল গ্যাসেরটা কিন্তু দিন দিন আরো কমে আসবে এবং এর ফলে হবে কি আমাদের এলএনজি নির্ভরতা আরো বেড়ে যাবে এবং এলএনজি নির্ভরতা বাড়াবানে আমাদের কস্ট আরো অনেক বেশি জ্বালানির জন্য ব্যয় হবে এখন আমাদের যে গ্যাসের যেটা সবাই জানি যদিও তারপর নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান বা সিক্সটি এন্ড অফ সিক্সটি থেকে আমাদের এই গ্যাস প্রোডাকশনটা শুরু হলো এবং এখন আমরা এই যে পিকে আছি টু টু এসে আমাদের এখন পঁচিশশো থেকে এটা থাকার কথা কিন্তু আরো নেমে আসছে এখন এটা তেইশশো প্লাস এখন আসে টোটাল আমাদের লোকাল এবং এরপরে আমাদের যে পসিবল রিজার্ভ আছে থ্রি পি অথবা টু পির মধ্যে যে সমস্ত আপনার থিন বেড আছে অথবা কিছু নতুন 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 লেয়ার ডিসকভার হচ্ছে এসব মিলাই এটাকেও যদি অ্যাড করি তাহলে আমাদের সিনারি কিন্তু দেখেন গ্যাসের সিনারিটা সেই অর্থে ভালো না এবং আমাদের যে গ্যাসের যে পরিমাণটা কিভাবে বেড়ে গেছে যদি এখান থেকে আসি যদি থ্রি বি সেফ দিয়ে আমরা শুরু করি এবং এই গত বিশ বছরে আমরা টোটাল গ্যাস ব্যবহার করেছি অলমোস্ট ফিফটিন টি সেফ গ্যাস কিন্তু আমরা এই সময় ব্যবহার করছি ফলে ভলিউম বাড়ার সাথে সাথে আমাদের রিজার্ভ কিন্তু অনেক কমে আসতেছে ফলে আমরা যদি এই এক্সপ্লেশন অ্যাক্টিভিটিসটা গভর্নমেন্ট গিয়ার আপ না করে এবং গভর্নমেন্টদের নজর না দেয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে সিনারিটা এটা কিন্তু আরো নিচের দিকে চলে যাবে এবং এই যে আমাদের ওটা ছিল আমাদের প্রোডাকশন অ্যান্ড ফিউচার যে আমাদের ডিমান্ড যেটা আছে সেটা বোধ্যভাবে অলরেডি দেখেছে এই ডিমান্ডটাকে ফুলফিল করতে হলে আমাদের যে টু পি এডিশনাল টু পি এবং থ্রি পি যে রিজার্ভ আছে সেই সব জায়গায় আমাদের এলএনজি দিয়ে আমাদেরকে এই গ্যাসের যে ডিমান্ডটা ফুলবে এলএনজি দিয়ে এবং এটা যদি আমাদের ভাবনা করতেছি সরকার যদি গুরুত্ব দেয় তাহলে এই সিনারিওটা এটা বেটার হবে আর যদি না হয় তাহলে দেখেন আমাদের ইম্পোর্টেড যে বিষয়টা সেটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে এবং এই ডিমান্ড এবং সাপ্লাই ব্যালেন্স এটা কিন্তু যেটা লং টার্ম টু থাউজেন্ড ফর্টি পর্যন্ত করছে সেটা গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান থেকে যেটা সেটা এরপরে এলএনজির কথা বোধহয় বলেছে আমি আর একটু অ্যাড করি যে এলএনজি এখন আমাদের টোটাল ওয়ান থাউজেন্ড এম এম সিফটি বা আমরা এইট মিলিয়ন টন পার ইয়ার আমরা এলএনজি আনছি এবং এছাড়াও গভর্নমেন্ট চিন্তা ভাবনা করতেছে অ্যানাদার দুটা ল্যান্ড এলএনজি টার্মিনাল এখন যেটা হচ্ছে সেটা এফ এস আরের মাধ্যমে আমরা নিয়ে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে দুটা ল্যান্ড বেস একটা মাত্রা বাড়িতে আর একটা পায়রা মাত্রা বের ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গেছে ফলে এই দুটা ল্যান্ড বেস যদি টার্মিনাল হয় তাহলে অ্যানাদার টু থাউজেন্ড 
एग्रीमेंट कर परिकल्पना कमस्था बारोलारे शुद्धाउंड मैथ उत्तोलन सम्भव हमारा खाल जमानगंजी दीघिरपाड़ा जगह उत्तोलन सरकार बला 2036 शुद्म उंड 
রেড সেটা হলো ইম্পোর্ট এবং ইম্পোর্টের পরিমাণ কি পরিমাণ ইম্পোর্ট করতে হবে সিক্সটি মিলিয়ন টন আমরা টু থাউজেন্ড ফর্টি থেকে এখন এটার পরেও আবার কিছু গভর্নমেন্ট এখন করেছে কি দশটা পাওয়ার প্ল্যান্ট আমাদের ডিসকার্ড করে দিয়েছে গভর্নমেন্ট এটা ওইটা সহকারেই এই প্রজেকশনটা ছিল এটা ডিসকার্ড করার পরে ইনস্টিটিউট অফ সিক্সটি এটা কাম ডাউন টু ফর্টি থাউজেন্ডে চলে আসবে তার ফর্টি মিলিয়ন টন আমাদের থার্টি থাউজেন্ড টু থার্টি মিলিয়ন টু ফর্টি মিলিয়ন টন কয়লা আমাদের এই পাওয়ার জেনারেশন জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে তার সব কিছু মিলে তাই সে বিষয়টা অলরেডি বোঝে ভাই বলেছেন যে কয়লার এখন আমাদের পাশাপাশি কয়লা তো আপনারা নেগলেক্ট করে কি অবস্থা জাস্ট এটা গ্লান্স আপনাদের ইনফরমেশনের জন্য যারা এখন ওয়ার্ল্ডের টপ কোল প্রডিউসারের মধ্যে রয়ে গেছে চায়না তারা অ্যাবাউট ফোর থাউজেন্ড মিলিয়ন টন দ্যাট ইস অ্যাবাউট ফোর বিলিয়ন টন তারা একাই প্রোডাকশন করতেছে অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড প্রোডাকশনে ফিফটি পারসেন্ট চায়নায় কিন্তু প্রোডাকশন করতেছে নেক্সট সেকেন্ড অবস্থা হলো অ্যাবাউট এইট হান্ড্রেড হলো ইন্ডিয়া এবং এর পাশাপাশি এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন টন ইন্ডিয়া প্রোটেকশন করতেছে তার পাশাপাশি লাস্ট ইয়ারে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে টু হান্ড্রেড ফিফটিন মিলিয়ন টন অর্থাৎ মোর দেন টু হান্ড্রেড মিলিয়ন টন তারা কয়লা ইম্পোর্ট করতেছে তাদের বিভিন্ন এবং এটা কোয়ালিটি কল যেটা কুকিং কুকিং কল বলা হয় তাদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির জন্য সেটা তারা ইম্পোর্ট করতেছে এবং এটা মিনিমাম এই ফলে তাদের যে টোটাল যে কয়লার যে প্রোডাকশন এবং ইউজ ব্যবহার সেটা ওয়ান থাউজেন্ড মিলিয়ন টন ইন্ডিয়াতে তারা এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন টন কয়লা প্রোডাকশন করতেছে আমাদের এখানে লেস দেন ওয়ান মিলিয়ন টনের অবস্থায় আসে এবং এর মধ্যে আমাদের কত বিশেষজ্ঞ কত বিতর্ক কত কিছু আমরা কি পারবো না পারবো ইত্যাদি করে আমাদের যে যে সময় যেটা করা দরকার ছিল এটা না করার জন্য কিন্তু আজকে এল এনজির উপর যে প্রেশারটা যেটা পড়েছে সেটা কিন্তু যথাসময় আমরা যদি এই কয়লাটা আমরা আমার এটা ব্যক্তিগত মতামত ফুলবাড়ির কয়লাটা যদি আমরা উত্তোলন করতে পারতাম তাহলে আজকে এই পরিমাণ এল এনজি আমাদের হয়তো আমদানি করতে হতো না নেক্সট আসতেছে এটা অলরেডি বদুল ভাই বলেছে যে এনার্জি মিক্স কি অবস্থা সেটা কোল গ্যাস এবং সব কিছু মিলে এটা আমি স্কিপ করে যাচ্ছি নেক্সট আসতেছি এনার্জি রিনিউয়েবল এনার্জি সিনিয়রের যে অবস্থাটা সেখানে উনি বলেছেন এখানে দুটো বিষয় আমি শুধু এখানে অ্যাড করব সেটা হলো এটার যে আপনার অন গ্রিডে এখন টু থাউজেন্ড ফোর আছে এবং সেই অন গ্রিডে এটা সামনে আরও যাতে বাড়ানো যায় সেই বিষয়ে বেশ কিছু প্রজেক্ট গভর্নমেন্ট নিয়েছে এবং সেখানে অ্যানাদার ফাইভ হান্ড্রেড মেগাওয়াট ফোর অ্যাবাউট ফাইভ হান্ড্রেড মেগাওয়াট অ্যাড হবে উইদ ইন টু আর এই সোলারের মধ্যে আপনাদের আরেকটা যেটা বিষয় রয়ে গেছে যে সোলার হোম সেটা সোলার হোম কিন্তু বদুল ভাই এখন আমাদের প্রায় অ্যাবাউট সেভেন সেভেন্টি লাখ সেভেন মিলিয়ন নাম্বার আমরা ক্রস করেছি কিসের ক্ষেত্রে আপনার যে সোলার হোমের ক্ষেত্রে আর সোলার যে অনগ্রিড সোলার যেটা বিভিন্ন সোলার পার্কের মাধ্যমে যেটা আমরা করা হচ্ছে সেটা আপনার এখন টু থাউজেন্ড ফোর আছে সেটা উইদ ইন থ্রি ইয়ার্স অ্যানাদার ফাইভ হান্ড্রেড এখানে এসে এছাড়া আপনার আমাদের দেশে উইন্ডের রিনিউয়েবল এর মধ্যে উইন্ডের খুবই লিটিল আমাদের অপরচুনিটি এবং পটেন্সিয়াল আমাদের মাত্র এখন পর্যন্ত মাত্র একটা উইন্ড প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে ফিফটি ফাইভ মেগাওয়াট যেটা মংলাতে উইন্ড প্রজেক্ট এবং আমাদের এখানে আসলে ফিউচারের জন্য যে রিনিউয়েবল এনার্জির উপরে যে এমফেসিস দেওয়া হচ্ছে সেটা মূলত থাকবে ফোকাস থাকবে সোলারের উপরে রিনিউয়েবল বা উই সরি উইন্ড অথবা হাইড্রো এইসবের কিন্তু আমাদের প্রসপেক্ট খুব একটা আমাদের এখানে হবে না এবং অনগোয়েন যেটা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে যেখানে বললাম অ্যাবাউট ফাইভ ফোর হান্ড্রেড ফিফটি বা ফাইভ হান্ড্রেড মেগাওয়াটের মধ্যে আসবে এই সবগুলো চলছে এবং এইসব কমিশনিং ডেটটা আগেই ছিল বিভিন্ন কোভিডের কারণে কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছে তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা এর আগে যেটা বললেন যে মংলাতে একটা ওয়ান হান্ড্রেড মেগাওয়াট আছে নতুন আর একটা আসতেছে এবং কাজ অনেক দূরে এগিয়ে গেছে যে বেক্সিম তো টু হান্ড্রেড মেগাওয়াটে সোলার পার্ক সেখানে ঘটছে সেখান থেকে আপনার গ্রিডে সেখান থেকে পাওয়ার সাপ্লাই হবে সেটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট এখানে আসবে আসলেও সব কিছু মিলিয়ে আপনার এই এই সব কিছু কমপ্লিট হইতে অ্যাটলিস্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ যেহেতু ডিলে হয়ে গেছে ফোর ফাইভ এর আগে হবে না তাহলে আনন্দের পাঁচশো মেগাওয়াট আমাদের এখানে অ্যাড হবে আচ্ছা এখন আসে এই যে আমাদের যে স্বপ্ন দেখিয়েছে সোলার এনার্জি 
রিনিউয়েবল এনার্জিকে বুস্ট আপ করার জন্য সেটা হলো স্রেডা রিসেন্টলি তারা একটা এনার্জি রোড ম্যাপ করেছে যেখানে তারা বলেছে যে ফর্টি গিগাওয়াট অর্থাৎ ফর্টি থাউজেন্ড মেগাওয়াট ইলেকট্রিসিটি তারা করবে উইদিন টু থাউজেন্ড ফর্টি ফর্টি থাউজেন্ড মেগাওয়াট সোলার থেকে এবং যার মধ্যে রুপটপ সোলার থাকবে ফর্টি পার্সেন্টের মধ্যে এবং এই টেন পার্সেন্ট ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন করবে সোলার টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি মধ্যে যে আমাদের ইলেকট্রিসিটি ওই সময় যেটা জেনারেশন হবে তার টেন পার্সেন্ট সোলার থেকে করার কথা আর টু থাউজেন্ড থার্টিতে এসে এটা ফোর থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড মেগাওয়াট বা ফোর পয়েন্ট ওয়ান গিগাওয়াট এটা মূলত সোলার উপর ভিত্তি করে হবে কিছুটা এখানে উইন্ডের লিটেল পটেন্সিয়াল এখানে দেখিয়েছে তারা এছাড়া তারা যে জিনিসটা দেখিয়েছে শ্রেডার রোড ম্যাপে সেখানে বলছে ফ্লটিং ফ্লোর সোলার যেটা বিভিন্ন আমাদের দেশে বিভিন্ন যে পন যেখানে রয়ে গেছে সেখান থেকে সেটা যদি ওয়ান থার্ড ইউজ করা হয় তাহলে ফিফটিন থাউজেন্ড মেগাওয়াট সেখান থেকে আসতে পারে বিভিন্ন যে আপনার ওয়াটার বডিগুলো শ্যালো ওয়াটার বডি যে সমস্ত আছে সেখান থেকে টোয়েন্টি ফাইভ মেগাওয়াট আসতে পারে এবং বিভিন্ন লেক লাইক কাপচা এবং আরও যে সমস্ত লেক আছে সেখান থেকে টোয়েন্টি ফাইভ গিগাওয়াট আর এছাড়া বিভিন্ন নদী নদীর থেকে টোয়েন্টি গিগাওয়াট অর্থাৎ আপনার এখানে হিউজ মানে সোলার যে ফর্টি গিগাওয়াটটা একটা দেখাচ্ছে এর পাশাপাশি ফ্লোটিং সোলার এর থেকেও তারা অ্যানাদার ফর্টি গিগাওয়াটের পসিবিলিটি দেখেছে যে এই অনুযায়ী তারা রোড ম্যাপ করেছে এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিচ্ছে এই যে স্রেডার এই যে প্রোগ্রাম যেতে নিয়েছে সেটা হাইলি অ্যাম্বিশাস এবং এটা অ্যাচিভ করা কোনোভাবেই সম্ভব না এবং এটা নট প্রবমেটিক এটা একটা রং সিগনাল এবং মেসেজ কিন্তু দেশবাসী বা বিভিন্ন কাছে যাচ্ছে আমরা সোলারে আমাদের এখন থ্রি পার্সেন্ট আছে সেখান থেকে আমরা টু থাউজেন্ড ফর্টিন মধ্যে টেন পার্সেন্ট আরও যেতে থাকে ম্যাক্সিমাম ফিফটিন পার্সেন্ট পর্যন্ত যেতে পারি কারণ আমাদের সোলারের জন্য মূল সমস্যা যেটা আমাদের আছে অলরেডি বদ্রুল ভাই ছবিতে দেখেছে কি পরিমাণ ল্যান্ড আমাদের সেখানে ব্যবহার হয় ল্যান্ড আমাদের ছোট দেশ ল্যান্ডের একটা প্রবলেম আমাদের পাশের দেশের কথা যদি চিন্তা করি ইন্ডিয়ার কথা ইন্ডিয়াতে কিন্তু তারা রিনিউয়েবল এনার্জিতে থার্টি এইট পার্সেন্ট তারা করছে এবং যার মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট সোলারে এবং ফিফটি পার্সেন্ট উইন্ডে তাদের হিউজ উইন পটেন্সিয়াল সেখানে আছে এবং তাদের হিউজ ব্যারেন ল্যান্ড আছে তাদের ল্যান্ডের অভাব কিন্তু আমাদের মতন এখানে নাই যে আমাদের ল্যান্ডের অভাবের জন্য আমরা একটা ওপেন পিট মাইন এখানে করতে পারছি না হ্যাঁ একটা ওপেন পিট মাইন গেলে কত মেগাওয়াট আমরা একটা সেখান থেকে আমরা জেনারেট করতে পারি সেখানে আমরা যাচ্ছি না তাহলে আমাদের এই সোলারের যে ল্যান্ডের প্রবলেম তারপরে তো আপনার আরো রয়ে গেছে যে ইকোনমিক বিষয়গুলো রয়ে গেছে ফলে রিনিউয়েবল এনার্জির ক্ষেত্রে আমাদের এটা যে বর্তমান যে অবস্থা আছে সেখান থেকে আরো সামনের দিকে এগোতে হবে যাবে কিন্তু যে সিনারিটা রোড ম্যাপে দেখাতে হচ্ছে সেটা হলো আমার এসে সেটা হলো অ্যাবসলুটলি এটা প্রপার না এবং এটা ওয়ান কয়েন্ট অফ গার্বেজ এটা বলা চলে হ্যাঁ আমাদের কিছু আসছে আগামীতে আসবে আমাদের টেন টু ফিফটিন পার্সেন্টে আমরা যদি রিনিউয়েবলে যেতে পারি সেটা নিয়ে আমাদের এই টু থাউজেন্ড ফর্টির মধ্যে আমাদের নেক্সট যেটা সেটাই এটাও পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান থেকে এসেছে তাদের যে এনার্জি মিক্স আপনার টু থাউজেন্ড ফর্টি পর্যন্ত যেটা আছে সেটা হলো এখন যেটা এখন টু থাউজেন্ড ফিফটি মে গ্যাস সিক্সটি পার্সেন্ট ছিল যেটা এখন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে এসে এটা অলরেডি ফিফটি পার্সেন্টে নেমে গেছে যেটা বন্ধু ভাই অলরেডি বলেছেন এবং এইখানে কোলে বেড়েছে অলরেডি এখানে ফাইভের দিকে টেন পার্সেন্ট হয়ে গেছে এবং রিনিউয়েবল এবং পাওয়ার ইম্পোর্টে সেখানেও আপনার টেন পার্সেন্ট এখানে হয়েছে এছাড়া আপনার অয়েলে থার্টি পার্সেন্ট সেটাও কিছুটা এখন কমেছে এই জায়গায় এটা টু থাউজেন্ড ফর্টি ওয়ানের যে সিনিয়র দেখাচ্ছে সেখানে একটা সিনিয়রিতে বলা হয়েছে যে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্যাসের ইনপুট সেখানে থাকবে আমাদের এই এনার্জি মিক্সে কোডের থাকবে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং পাওয়ার ইম্পোর্ট এবং রিনিউয়েলে ফিফটি পার্সেন্ট নিউক্লিয়ারে টেন পার্সেন্ট এবং অয়েল কমে আসবে সেখানে ফাইভ পার্সেন্ট অয়েলে চলে আসবে থার্টি থেকে আর যদি এখানে আরেকটা সিনিয়রিতে দেখা যায় যেখানে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্যাসে আপনার এই মিক্সটা হতে পারে যদি আপনার পাওয়ার ইম্পোর্ট নেবারিং কান্ট্রির থেকে এবং রিনিউয়েবলের অবস্থাটা যদি আরেকটু 
better high. Shekhate gas uh contribution twenty five percent, coal twenty five, coal shekhate comyajbe. Among coal already at a age core has thirty five percent, coal at thirty five percent upon my own already at twenty five percent it's all shit. And we shake it can get uh oil air report the need for the shade oil import for a German power generation shit out I can be among coal um imported dimension very good say. Financial among other handling at the Soma Shatse, Agent Stulo Gampora, for Ajakati Amra, Bish critical by Kuberta, Pichare Juno, Judy Amanda Rodi picture, Dakano check into Kubertamra, Malo Abustar Monsikin Tamra, Nai. Next, just last slide data, it had two thousand twenty Tamra per kilowatt per hour. Part of our power generation could take up to Taka on the part of soil. Which Roshma accounted to change the second ticket. Gas a silo per kilowatt hour, two point six Taka. Get an imported power, six point two. Imported coal, eight point one. One is only almost Taka eighteen, even digile import curricular, Taka twenty six. Gasset put it was to Jagai, oil, financial, but digital, like Kotu, Puriman, Beshi, Amade, a kind of financial involvement. The second high. Elenjito, no, I can Elenjita, I can Dharahani, Elenjita, already of Nala Purchishita, so power generation of country, Baby Elenjit, Allah the Hobby Purli, Tokon Shita, Bishop Buzajavati, I was that challenging. Are it an imported code? A local quality high, Shikatri Amad Jadu, Monopore, Gamana Ethanai. Oshoma acta statics chilo, political commission, second is the insular day. It about Amanjodu Mon than five taka chilo, local coal package with the Amra extraction for a patient package with the power generation put the party. The Jakshita Hotu Pastagaba, Shotagaba, Kitsukam Hutubari Combush, around five taka. Shita Pole Amadirje, transition of energy, the Bishop Regas, Shaken at the Amra, the Baby Susaba put this. এবং সেখানে প্রধান হচ্ছে কি আমরা ইম্পোর্ট নির্ভর হয়ে যাচ্ছে এক দিকে প্রচন্ড ভাবে আর দ্বিতীয়ত হলো যে এই ইম্পোর্ট নির্ভরের জন্য আপনার এটাই হলো প্রধানত বিষয় হচ্ছে ইম্পোর্ট এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশের সাথে দেখলাম বা চায়না ইন্ডিয়াতে কি পরিমাণ এখনো কোল উৎপাদন করছে অথবা আমাদের যে কার্বন ডাইঅক্সাইড যে পরিমাণ আমরা এই করি সেটা খুবই লিটল বলে বদল ভাই যেটা বললে যে আমাদের এখানে কোল লোকাল ডোমেস্টিক কোল প্রোডাকশনটা বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা এটা নাও দরকার এবং বদল ভাই সাথে আমি একমত আমাদের এই ফোরামে আগামীতে যদি এই কলার দে সিনিয়র শিটার উপরে যেটা একটা আলোচনা করা হয় এক বা একাধিক আলোচনা করা সেখানে দেখেন জসিম মনোয়ার নাজিম এবং নাসরকে বলবো যে এই বিষয়ে যেন আমরা Last slides. way forward. It is not recommendation. Yet, put on the Amanda J import LNG among coal Amadjeta Kurtis, Tarapurj import dependence. She came the minimized cook to have it. Amanda, they said economy and shop is shut among energy affordable price and air shut. No, it's a puna actually. Nikol Ponai, even a genista did the short time at the Parashamhomna. Meet among long term the planning you look to shaken with the Amna Shake, a Bisha Gomin to the Chinta Goretal Shetaka, better hobby. Are Echara the government can rethink for the local coal, we should undergone hope of open can hold a home to shop Gulu Bondore, the Sekisu study for a Shomai, Kalokapun Kurche, Shomai Katache, energy coal policy. Namish on a Shomai Kapon Kurse into Mulu to Katsu Kunigisi, Shakana Hutsana Kutsana. She Jagatake Abner Bull local coal restriction take, Barano. Next well and gas eight of the Kunu Bikul Penai, Jaman did it well and gas exclusion offshore, onshore, difficult area, deep drilling, Ishmael Mazar and Joku to Shom all the air force among the Dorka, Shakari. Our HR Regasaj. এখন হয়তো এই মুহূর্তে আমাদের মায়ানমার থেকে আমরা গ্যাস আনাটা সম্ভব হচ্ছে না পাইপ গ্যাস কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে 
হয়তো এখন থেকে পাঁচ সাত দশ বছর পরে আমাদের এটা চিন্তা করা যায় যে মায়ানমার থেকে আমরা যে পাইপ গ্যাস একসময় যে পরিকল্পনা ছিল এরপরেও কিন্তু আমাদের কাছাকাছি দুটা গ্যাস ক্ষেত্র সেখানে আবিষ্কার হয়েছে একটা হলো থালিন আর আরেকটা একটা নামটা দুটা গ্যাস ক্ষেত্র এখানে আমাদের কাছাকাছি অনেক মানে হান্ড্রেড এইটি টু হান্ড্রেড কিলোমিটার মধ্যে দুটো গ্যাস ক্ষেত্র তাদের আবিষ্কার হয়েছে এবং এখানে কিন্তু তাদের ই নাই যে কনজিউমার নাই চিন্তা করতে হবে মায়ানমার থেকে পাইপ গ্যাস নিয়ে আসে এছাড়া যদি সম্ভব হয় সেটা শুধু আমাদের উপর না তাপে যে তার তুর্কমেনিস্তান আফগানিস্তান পাকিস্তান ইন্ডিয়া এই পাইপলাইনটা যদি আমাদের হয় ভবিষ্যতে সেটা এখন আফগানিস্তানে হলো প্রধান বাধা এটাকে যদি কখন করতে পারে তাহলে আমাদের চিন্তা রাখতে হবে সেখান থেকে আমরা কিভাবে পাইপ গ্যাস আমরা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে পারি যেটা নিঃসন্দেহে এলএনজির যে কষ্ট হবে হবে আর যে এই যে আমরা যে রিনিউয়েবল এনার্জির যে রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে সেটা দ্রুত এটাকে আসলে কি করা দরকার এটা রিভিউ করা দরকার রিভাইস করা দরকার এবং এটা যেটা অ্যাচিভেবল না এই ধরনের কোনো টার্গেট থাকা দরকার নয় ইনস্টিটিউট অফ ফর্টি মেগাট তেমন ধরনের এখানে টেন থাউজেন্ড মেগাবার্ট ফুট রিয়েলিস্টিক মানুষ এছাড়া আরেকটা জিনিসে আমাদের অভাব আছে যে আমাদের এই যে আমাদের মাস্টার প্ল্যানগুলো যেটা আছে গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান বলি আর পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান বলি কোল সেক্টর কোনো মাস্টার প্ল্যান এখন হয় নেই একটার সাথে আরেকটা কোনো একটা গ্যাপ রয়ে থাকে এর মধ্যে প্রপারলি জিনিসগুলো হয় না গ্যাস ডিমান্ডটা হচ্ছে সাপ্লাইটা কিভাবে হবে সেই ইনপুট গুলো কিন্তু আমাদের কোনো মাস্টার প্ল্যানে গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যানে বা পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যানে এই জিনিসটার অভাব রয়ে গেছে পরে কম্বাইন্ড ওয়েতে পাওয়ার গ্যাস এবং কোল সেক্টর মাস্টার প্ল্যান করে এবং সেটাকে নিয়ে আমরা যদি সামনে গভর্নমেন্ট যদি সামনের দিকে প্রস্তুত করে তাহলে আমরা হয়তো ভবিষ্যতে যে টু থাউজেন্ড ফর্টি বা ফিফটির কথা চিন্তা ভাবনা করতেছি সেটা করতে হলে এখন থেকে আমাদের এই একটা মাস্টার প্ল্যান প্রপারলি করতে হবে এবং ইন অ্যাডিশন অবশ্যই তো আপনার রিনিউয়েবলের জন্য যেটা আছে সেটা জন্য আলাদাভাবে করে সেখানে কতটুকু করা যেতে পারে সেটা প্রপার এবং যেটা অ্যাচিভেবল সে ধরনের একটা আমাদের রোডম্যাপ বা প্ল্যান করা দরকার ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ আমাদের বর্তমান সমস্যাকে আমরা গভীর ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি এর মধ্যে আমাদের কিছু যারা আছেন তারা কিছু মতামত রেখেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মতামত রেখেছেন জিএসবি জাহাঙ্গীর সাহেব তারপর রেখেছেন এই ডক্টর ইয়ে টিপু বক্তব্য রেখে ইয়েতে মন্তব্য রেখেছেন দেখছি শামসুল ইসলাম গ্রুনাই থেকে আমিনুল ইসলাম জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে ওয়াহিদা আসাদুজ্জামান প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার বিজিআর তারপর সেলিম রেজা মাহবুল আলম তো আমরা ইনুজ ভাই হ্যাঁ রেজাউল হাফিজ তো আমার মনে হয় যে এর মধ্যে জাহাঙ্গীর পরিকল্পনা কি আমি জানি যে আমাদের সিবিএম টা আমি যখন সিবিএম এ কাজ করেছিল পেট্রোমালায় একজন ইন্ডিয়ান কনসালটেন্ট তো তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে আমি যতটুকু বুঝেছিলাম সিবিএম টা আমাদের এখানে জন্য বাংলাদেশের কন্টেক্সটে খুব উপযোগী না সেই প্রজেক্টে আবার একসময় চিস্টি সাহেব কনসালটেন্ট ছিলেন হয়তো এটার চিস্টি সাহেব উত্তর দিতে পারবেন তো আমি এই বদরুল ভাইয়ের কে আমি বদরুল ভাই যদি বলেন যে আপনার কমপ্লিমেন্টারি এবং সাপ্লিমেন্টারি বক্তব্য এবং কিছু প্রশ্ন আছে প্রথম আমার মনে হয় জাহাঙ্গীর জিএসবি তাকে দেওয়া যেতে পারে 
তারপর আপনারা চয়েস করেন কাকে বলতে দিবেন আমার মনে হয় যে মন্তব্য বেশি করেছে কিছু প্রশ্ন তেমন নেই ধন্যবাদ পরিচালিত হবে এবং বর্তমান মডার্ন টেকনোলজি দিয়ে এটা কার্বন এমিশন রোধ করা যায় কার্বন ক্যাপচার স্টোরেজ ইউজ করে বা কোনো একটা ফরমেশন সিকেস্টার করে ই করা যেতে পারে এখানে সুবিধাটা আমার মতে আমি একটা এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড পলিসির উপরে একবার মাস্টার্স করেছিলাম কিছুদিন আগে তো ওখানে আমার একটা থিসিস করেছিলাম ওটা এই জামালগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্রে আন্ডারগ্রাউন্ড ফুল গ্যাসিফিকেশনের সাম্ভাব্যতার উপরে ওখানে একটা সিমুলেশনের মাধ্যমে কিভাবে আমি আনিস কোলটাকে এনার্জিতে ট্রান্সফর্ম করতে পারি ভালো এবং হাইট <laughs> The limestone formation would be uh, act like a breeze or tunnel, tunnel type of uh, supporting cause. Do you want to hear it? Do you want to hear it? Do you want to hear it? Yes, I want to hear it. Yes, I want to hear it. Do you want to hear oxygenation? Do you want to hear it? 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 Synthetic gas is the composition of the gas. Synthetic gas is a clean gas. It's actually carbon monoxide and hydrogen, many main gas constituents. So, it is a very good thing. Synthetic gas is a biodiesel, diesel, and at least a lot of chemical byproducts. Like ammonia. Ammonia could be used for fertilizer uh, factory also. But we have to set a air separation you need there abar ekta model chilo oi model ta the ami dekhechilam je motamoti eta ekta simulation kore motamoti feasible mone hoyeche to sarkar jehetu okhane cbm already etao non feasible bole protiman hoyeche so government could go for a piloting project piloting or feasible another feasibility study জড়িতার সাথে তো বাংলাদেশের এই এনার্জি ট্রেন্ডে মানে নতুন করে ই সাজাতে গেলে উন্নত বিশ্বের চিন্তা করে যেভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি দুই হাজার একচল্লিশ বা 
একশো বছর পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশের পজিশন কি বা বাংলাদেশের এখন কয়লা সম্পর্কে ধারণা এটাই থাকবে এটা কি ক্লিন কোল টেকনোলজি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পারে কারণ আমরা তো জার্মানি না আমরা চাইলেও ওদের মতো ওভার নাইট হতে পারবো থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ওখানে যখন অনেকগুলো বড় বড় গ্যাস খেত এবং বড় বড় কয়লা ক্ষেত্র আসলো তখন এই জিনিসটা ওরা তখন আর ডিপার গুলাতে যাওয়ার চেষ্টা করলো না এই গ্যাসিফিকেশন অনেক উন্নত হয়েছিল এখন আবার অস্ট্রেলিয়া এবং অন্য কয়েকটা দেশ চাইনা এবং কয়েকটা দেশ মিলে তারা আবার এটার আবার মাল্টিপ্লিকেশন করতেছে বিকজ অফ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি বদর ভাই আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন জাহাঙ্গীর কাছে আমি একটু উত্তর দিচ্ছি আসলে জামালগঞ্জে কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড কোল গ্যাসিফিকেশন হয় নাই দুই একবার বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি সেখানে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল আবার এটার বিষয়ে আপনার বলার পরে আমি একটু এবং ইফসিজি এবং কোলবেড মিথেনের উপর আপনি বলার পরে আমি একটু অ্যাড করব थैंक यू जमालगंजिल्डर प्रचलित इंडिया আমরা দেখে আসছি গ্যাস ফিল্ডের মতো গ্যাস উঠেছে কিন্তু কোল গ্যাসিফিকেশনটা আরো জটিল এবং এটার এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টটা আরো অনেক বেশি সুতরাং আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ এখন কোল গ্যাসিফিকেশনের আগে এই সিবিএম ফিজিবিলিটিটা আরো ভালোভাবে করা যাবে এটাই আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সিবিএম স্টাডি সিবিএম স্টাডি তো স্যার আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু বলি নাই বন্ধুরা যেটা সিবিএম সম্বন্ধে বলছে যথার্থই বলছেন আসলে এই তিনটা ওয়েল করার এই যে স্টাডিতে তিনটা ওয়েল ছিল সেই তিনটা ওয়েল করার তিনটা ওয়েলের ভিত্তিতে এটা বলা সম্ভব না যে পুরাটার মধ্যে আপনার গ্যাস আছে কিনা সিবিএম আছে কিনা এখানে বিষয়টা ছিল যে এটা যে কনসেপ্ট যেটা ছিল অথবা যেটা প্রজেক্টটা কনসেপ্ট করছিল পেট্রোল পাম্প দ্যাট ওয়াজ দ্য রং তারা তিনটা ওয়েল করার বিষয়ে এই প্রজেক্টটা তৈরি করে এবং কোথায় হবে তিনটা ওয়েল সেই লোকেশন গুলো এবং সেই লোকেশন গুলো রাস্তার পাশে হতে হবে তাদের নির্দিষ্ট এলাকা যাতে ল্যান্ড অ্যাকুজিশন অথবা যদি রাস্তা থেকে অনেক দূরে হয় তাহলে সেখান থেকে রোড কনস্ট্রাকশন অথবা অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটার যেতে আলাদা কষ্ট না হয় এবং তারা একটা প্রজেক্ট পিরিয়ড ধরে নেয় ফলে যেভাবে এই প্রজেক্টটাকে কনসেপ্ট করছিল তার মধ্যেই কিন্তু সমস্যা ছিল আর যে তিনটা ওয়েলে করেছিল সেই তিনটা ওয়েলে আসলে সেখানে নাই কিন্তু প্রথম দিকে যেটা ওয়েল হয়েছিল যেটা সেই এখনো সেখানে পেট্রোমলা পুরোনো ক্যাম্প আছে সেখানে আমরা লোকজনের সাথে কথা বলেছিলাম সেখানে কিন্তু তারা দীর্ঘদিন মাটির নিচ থেকে যে গ্যাসটা আসতো সেটা নিয়ে তারা কিন্তু ওখানে আগুন জ্বালাতো এবং বিভিন্ন রান্না বান্না অনেক কিছু তারা করেছে কিন্তু সেই এলাকায় লোকেশনটা ছিল না কেন সেখানে অ্যাক্সেসিবিলিটি ছিল না যেটা রিগ নিয়ে যেতে হবে সেটা সমস্যা ছিল এই জন্য তখন পেট্রোল একটা করতে হয় বিভিন্ন দিক থেকে একটা রিকমেন্ডেশন ছিল বদ্রুল ভাই আপনারাও রিকমেন্ডেশন দিয়েছেন এবং সিবিএম যাতে হয় সে বিষয়ে অনেক আপনি লিখেছেন এবং বিভিন্ন সময় বলেছেন 
এবং আরো অন্য দিক থেকে অনেকেই বলেছেন সেই ক্ষেত্রে একটা করতে হয় সেই হিসেবে করা কিন্তু সিরিয়াসলি বিষয়টা করা হয়নি এমনিটলি এখানে যদি অ্যাটলিস্ট দশ বারোটা ওয়েল করে বিভিন্ন ইস্যু যেহেতু অনেক বড় এরিয়া করার পরে তখন বলা যায় যাবে যে আসলে এখানে জামালগঞ্জে সিবিএম প্রসপেক্ট আছে কিনা এটা হলো সিবিএম নিয়ে আর আন্ডারগ্রাউন্ড কোল ক্লাসিফিকেশন বা ইউসি নিয়ে যেটা জাহির যেটা বললেন আমাদের এখানে তো এটার কোনো স্টাডি হয় নাই কোনো ফিজিবিলিটি দুই নম্বর হলো বিভিন্ন কোম্পানি এসেছিল গভর্নমেন্টের কাছে গিয়েছে এবং এই কোল ক্লাসিফিকেশনটা খুব একটা অনেক দেশে কিন্তু আমাদের এখানে হয় না অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা অনেক ওল্ড টেকনোলজিতে রাশিয়ার উজবেকিস্তানে সেখানে একটা প্রজেক্ট আছে অনেক ওল্ড কনসেপ্টে বা ওল্ড টেকনোলজিতে এমন আমাদের গভর্নমেন্ট যখন এইটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছে বা গভর্নমেন্টের কাছে গেছে তখন গভর্নমেন্ট বা আমাদেরও যেটা কনসার্ন ছিল যে এটা প্রুভেন টেকনোলজি কোথায় আছে কোথায় এই আন্ডারগ্রাউন্ড কোল গ্যাসিফিকেশন করে সেখান থেকে যেটা পাওয়ার জেনারেশন হবে বা করবে সেটা কোথায় কোন দেশে করে তাকে কিছু যে অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা বা পাকিস্তানে একটা করার চেষ্টা করছিল হাঙ্গিরিতে এসব জায়গায় সব পাইলট প্রজেক্ট টুকটাক এবং সেখানে কোথাও কিন্তু ওই পাঁচ মেগাট দশ মেগাট এরকম একটা চিন্তা ভাবনা তারা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এটা প্রভেন যে কোন জায়গায় পঞ্চাশ মেগাওয়াট একশো মেগাওয়াট করে তারা কোনো পাওয়ার প্রোডাকশন করতেছে মেনলি সেরকম কিন্তু কোনো নাই এবং এটার জন্য ভেরি লিমিটেড মাত্র দু তিনটা ভালো কোম্পানি আছে ওয়ালাইতে যারা এই কাজটা করে আর দ্বিতীয় হলো এটা হলো একটা বিষয় যে গভর্নমেন্ট যখন এখানে ইনভেস্ট করবে বা ফিজিবিলিটি স্টাডিতে বা পরবর্তী পর্যায়ে এটা হলো এখান থেকে যে অনেক বেশি কিছু পাওয়া যাবে সেটার একটা বিষয় আছে আরেকটা হলো যে ওই জায়গার যে ল্যান্ডটা লাগবে এবং ল্যান্ডের বলতে যে যে স্তরে আপনার কোলটা আছে সেই কোলটাকে যখন ই করবে আনকন্ট্রোল বা কন্ট্রোল যখন ফায়ার করবে ফায়ার করে যখন আসবে সেখানে আপনার সাবসিডেন্স হবে কি না এইটার বিষয়ে কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই বা কেউ দিতেও পারবে না এটা ফিজিবিলিটি স্টাডি করে তখন হয়তো বলতে পারে যে এখানে কি হবে ফলে এটা সরকারের জন্য প্রধান সমস্যা হয়ে যে এটা প্রুভেন্ট টেকনোলজি না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোথায় হচ্ছে না একমাত্র একটাই এক্সাম্পল রাশিয়াতে উজবেকিস্তানে সেখানে আসে সেখান থেকে আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে লোক গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিল রাশিয়াতে গিয়েছিল কিন্তু সেই যেটা এখন আছে ওই মডেল অবসলিট মডেল কিন্তু অন্য কোথাও কিন্তু সেটা দিয়ে কোনো আপনার ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন যেটা মেইন ইউজ সেটা হচ্ছে না সেই কারণে কিন্তু গভর্নমেন্ট এই বিষয়ে খুব একটা ইন্টারেস্টেড না ধন্যবাদ ধন্যবাদ চেষ্টা সাহেব তো আসাদুজ্জামান সাহেব কিছু বলতে চাইছেন যে আমি তাকে অনুরোধ করছি সংক্ষেপে কারণ হয়তো কারো অন্য কারো প্রশ্ন থাকতে পারে আপনি আপনার প্রশ্নটা করেন এবং রিলেভেন্ট যার জন্য হয় তিনি উত্তর দেবেন প্লিজ ধন্যবাদ এই যে আমি কিন্তু সেই জিওলজিক্যাল সার্ভে সেই আগের আসাদুজ্জামানই এখন যদিও আমি অনেকেই আসলে সামনা সামনি দেখলাম আজকে সামনা সামনি মানে অন স্ক্রিন প্রায় পঁচিশ বছর পরে অনেকে হারাই গেছিলেন তাই এটা একটা সুন্দর প্ল্যাটফর্ম আবার আমরা একত্রিত হচ্ছি ওকে এই যে আমার কিছু এই যে আমি বদরুল কি বলে বদরুল শুরুর টপিক থেকে আমি কতগুলো পয়েন্ট এবং ওর পরে আমাদের মুর্তুজ ভাইয়েরও এই যে কিছু পয়েন্ট থেকে আমি একটা সামারি করব আমি বদরুল ভাইয়ের ওইটা দিয়ে বলি যে আমাদের এনার্জি হলো আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী আমরা যদি ডেভেলপ কান্ট্রিতে আসতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট এবং আমাদের এনার্জি কিন্তু কম্পিটিভ হতে হবে মানে কস্ট এফেক্টিভ হতে হবে আমরা বড় বড় প্ল্যান করলে হবে না এখান থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট নিব ওখান থেকে বিশ পার্সেন্ট এগুলো সবই অলিক চিন্তা ওই চিন্তার ভিতরে আমাদের খাল বিলের উপরে আমরা ই বসাবো সোলার প্যানেল এই যে আমাদের ফিস কোথায় যাবে আমাদের নেভিগেশন কোথায় যাবে আমাদের এগ্রিকালচার কোথায় যাবে সেখান থেকে কম্পেন্সেশন কত আসবে সেখান থেকে ইকোনমিকের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট কত আসবে আসলে কোনো একটা প্রস্তাব করার আগে এগুলোকে হিসাব করা হবে কারণ এখানে যারা আছেন সবাই কিন্তু ভেরি হাই লেভেল এবং হাইলি কোয়ালিফাইড এবং ওয়েল প্লেসড 
लोकल ग এটাকে যদি আমরা ইউনিট কস্টটাকে ইউনিট ওয়ান কাউন্ট করি তাহলে কিন্তু এল এন জি আসছে একুশ সেই কস্ট হচ্ছে একুশ আমাদের ইম্পোর্টেড কোল আসছে তিন আমাদের লোকাল কোল আসছে দুই রিনিউয়েবল মেবি হান্ড্রেড যদিও এটা অসম্ভব তবু যদি আমরা করতেও পারি তবু এটা কিন্তু হান্ড্রেড এখন আমরা কিন্তু বলছি আমরা একচল্লিশ সালে ডেভেলপ কান্ট্রি হব এবং আমাদের ডেভেলপমেন্ট সাস্টেনেবল আমাদের সাস্টেনেবিলিটি কোথা থেকে আসবে আমাদের যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কম্পেটেবল না হয় সেই জন্য একটা ওভারঅল আমার মনে হয় এই লেভেল থেকে কারণ দিস ইজ এ ভেরি হাইয়েস্ট লেভেল প্ল্যাটফর্ম অফ জিও সায়েন্টিস্ট আমি এটা মনে করি আমাদের এখান থেকে সুন্দর একটা ইকোনমিক অ্যানালাইসিস সহকারে ইকোনমিক অ্যানালাইসিস সহকারে একটা ডেভেলপমেন্ট পাত হয়ে অফকোর্স সাস্টেনেবল এই প্ল্যানিং কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্টের কাছে আসা হচ্ছে এক একজন এক একটা বললো আর সেটার উপরে চললো তাহলে আমরা জিও সায়েন্টিস্টরা এমনি একটা সেমিনার করলাম এরকম অনলাইন মিটিং করলাম এটা কিন্তু ইউজলেস অতএব আমাদের ট্যালেন্ট আমাদের নলেজ আমরা কিন্তু কন্ট্রিবিউট করলাম না ওকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আসাদুজ্জামান যাক আপনার আমি দীর্ঘদিন পর দেখেছি দীর্ঘদিন পর দেখা হলো এই ফোরামের কারণেই তো আমরা দিন দিন আমাদের ফোরামটা সমৃদ্ধ হবে আমাদের ভূতত্ত্ব ভূবিজ্ঞানের এবং বিভিন্ন শাখা নিয়ে আমরা অদ্যাবধি করছি রাত হয়ে যাচ্ছে আমাদের তো মানে সেই হিউস্টন থেকে আসেন ক্যালগারি থেকে আসেন আমার মনে হয় যে আর কারো বক্তব্য ফার্দার মনে হয় নেই যদি থেকে থাকে তাহলে একটু আপনারা সংক্ষিপ্ত ভাবে একজন বলুন প্লিজ তারপর হ্যালো জি 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 বলেন হ্যাঁ সবাইকে শুভেচ্ছা তো বলার তো তেমন কিছু নাই আমরা আমি আনফর্চুনেটলি বদরুল ভাই লেকচার প্রথম দিকে একটু মিস করেছি যাই হোক তারপরে আমি অনুমান করতে পারি যে বদরুল ভাই বক্তব্য বিভিন্ন সময় শোনা হচ্ছে সেই থেকে একটা আইডিয়া আসে এবং অত্যন্ত সুন্দর এবং পরবর্তীকালে আমাদের সৃষ্টি এত সুন্দরভাবে সবকিছু বিশ্লেষণ করলো তো যেটা হলো আমি কিছু মন্তব্য সেটা হলো বা ফিলিংস জাস্ট মাই ফিলিংস আমরা তো একটা ফিল করি আমরা যারা জিওলজিক্যাল কমিউনিটি আছি আমরা দেশের জন্য ফিল করি সেই ফিলিংস থেকে বলতেছি যে আমাদের যে এখন যে আলোচনা হলো বিশেষ করে আমাদের জিএসবি জাহাঙ্গীরের জাহাঙ্গীর সাহেবের মানে পোস্টার থেকে যে আমাদের কোল গ্যাসিফিকেশন আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যাসিফিকেশন বা সিবিএম এটা যদি ফিজিবলও হয় তাহলে লাভ কি এটা তো আমরা যাই না তো আমরা স্বাস্থ্য তো আমরা করি না আমাদের কি ফুলবাড়ি কোল ফিল যেটা আমাদের জানাব সৃষ্টি তুলে ধরছে আমাদের ফুলবাড়ি খালাসপির বড় প্রক্রিয়া মিলে এত বড় একটা কোল রিসোর্স কে আমরা কত বড় ভাবে কাজে লাগাতে পারতাম এটা তো ফিজিবল প্রমাণ প্রমাণিত আমরা তো সেটা করতেছি না তাহলে লাভটা কি আমাদের আরেকটা হলো যে আমাদের যেটা বলতেছে এটাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের সবাইকে এমফাসিস দিতে হবে আর একটা যেটা জিনিস সৃষ্টি আর একটা জিনিস সুন্দর ভাবে তুলে ধরছে যে পার ইউনিট যে কস্ট গ্যাসের জন্য এত কয়লার জন্য এত আর সেখানে আমি ফার্নেস অয়েল ডিজেলের জন্য আমি পনেরো গুণ বিশ গুণ দিয়া ক্যান উই এফোর্ড ইট অ্যান্ড হাউ লং উই ক্যান এফোর্ড ইট উই আর পুয়ার কান্ট্রি আমাদের এই এই দেশে এই যে কোন দেশে বসবাস করতেছি হঠাৎ করে বললো যে ফিফটি এইট পারসেন্ট বাড়াবে 
তারপরে মনে করেন মন্ত্রী মহোদয় বললো যে বাড়ালো এটা ডোমেস্টিক ক্ষেত্রে অত অর্ডার বাড়বে না আরে বাবা ইন্ডাস্ট্রিতে বাড়লে সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট এর দাম তো আমার উপরেই আসবে তো এটা তো একই কথা আমার ইন্ডাস্ট্রির উপরে বাড়ানো ফিফটি পার্সেন্ট মানে আমার উপরেই বাড়ানো তো এই জিনিসগুলি আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে ক্যামোফ্লেস করে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে ইন্ডাস্ট্রিতে বাড়বে কিন্তু লোকালি ডোমেস্টিক্যালি বাড়বে না বাড়লেও খুবই মিনিমাম বাড়বে তো এই জিনিস আমাদের মনে হয় খুবই ভালোভাবে ই করা দরকার আর আমরা ইম্পোর্ট আমার নিজের দেশের রিসোর্স থাকতে আমি ইম্পোর্টের উপরে আমি অতটা নির্ভরশীল হব না সেটা যাতে কমান হঠাৎ করে ধস হঠাৎ করে আমাদের বিপদ বিপদ আসতে পারে আর একটা জিনিস আমাদের আমাদের কিন্তু দূরদৃষ্টি রাখতে হবে বিভিন্ন ভাবে যে এই যে নিউক্লিয়ার এনার্জি নিউক্লিয়ার এনার্জি আমি ডিটেলস এ যাচ্ছি না অনেক কথা বলার তো সময় থাকলে বলতাম তারপরে বলি আমরা একটা শব্দ ব্যবহার শব্দ না একটা নিউক্লিয়ার ফুয়েল সাইকেল এই যে ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান তাদের নিউক্লিয়ার ফুয়েল সাইকেল মানে কি তারা কিন্তু ইন্ডিজিনিয়াসলি তারা ডেভেলপ করছে মানে এক্সপ্লোরেশন থেকে শুরু করে এনরিচমেন্ট ফেব্রিকেশন এবং এটার পরবর্তীকালে এটার এই যে একটা সাইকেল এটাও কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশের উপর নির্বাসন এখন আমরা বিদেশের উপর নির্বাসন আসে এর উপর নির্বাসন নো প্রবলেম কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমাদের ইন্ডিজিনিয়াস ইউরেনিয়াম রিসোর্স বা থোরিয়াম রিসোর্স তো ব্যাপক ভাবে আছে থোরিয়ামের কথা বলতেছি এই জন্য যে ইট ইস দা এনার্জি রিসোর্স অফ দি ফিউচার ভেরি নিয়ার ফিউচার ইন্ডিয়া থেকে অন্যান্য দেশ অলরেডি চলে যাচ্ছে তো আমাদের এই যে জিনিসগুলি আমাদের দেশের উপরে নির্ভর করে আমরা আগাইতে পারি সেটার উপরে যেন আমরা গুরুত্বটা দিই আপনারা যারা এনার্জি এক্সপার্ট আছেন এই জিনিসগুলি নট গিভ আপ আমাদের নিজস্ব রিসোর্স এবং ইনকেস অফ ইভেন নিউক্লিয়ার ফুয়েল সাইকেল আমাদের নিজস্ব ইন্ডিজিনিয়াস রিসোর্স কে আমরা কাজে লাগাতে পারি কিনা সেই জিনিসগুলোর উপরে যেন আমরা গুরুত্ব দিই এই একটা আহ্বান এই রিকোয়েস্ট এবং সবাইকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানি আমি আমার যা মন চাইলে একটু ফিলিংস এক্সপ্রেস করলাম আপনার সময় দেওয়ার জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ ইনুজ ভাই তো সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের প্রতিটি যে ডিসকাশন হয় সেটা কিন্তু এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার ওই পাবলিকেশনে রেগুলার প্রকাশিত হয় সেটার দায়িত্ব আমাদের মতুজ আহমেদ সাহেব পালন করেন তো আমরা যারা মিস করেন বা যারা তাদের ইয়েতে রাখতে পারেন জিনিসগুলো যাতে হারিয়ে না যায় তারা এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার সেটা অনলাইনেও আছে সেটা দেখে অথবা কিনতেও পাওয়া যায় সেটা সংরক্ষণ করতে পারেন তো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের এখন শেষ করবেন আমাদের আমার মনে হয় আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম আজকে বদরের এক্সপ্লেনেশন থেকে থ্যাংক ইউ বদর দ্যাট আমার মনে হয় এটা সবার জন্য যারা রিসার্চ করে বা যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য ভেরি ইনফরমেটিভ অ্যান্ড দিস অল দিস ইনফরমেশন অল দিস ভিডিও ইজ ইন আওয়ার ওয়েবসাইট ইন দ্য ইউটিউব আমরা মাঝে প্রায় ওই হোয়াটসঅ্যাপে ওই লিঙ্কটা দিয়ে থাকি আর কারো দরকার হলে নাজিম অলওয়েজ ক্যান হেল্প অবাউট দ্যাট আর চিস্তির প্রেজেন্টেশনও অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং সবাইকে ধন্যবাদ এই করে আমি আজকে শেষ করছি রাত্র হয়ে যাচ্ছে আর কি বাংলাদেশে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই